ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங் சென்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஆதில் பேக் இந்தியன் எக்கனாமி ஃபேக்கல்ட்டி ஸோ நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டி மெயின்ஸோட எக்கனாமி பார்ட்டோடைய சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எக்கானமி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு டாபிக்ஸ் தான் இருக்குது முடிக்கிறதுக்கு வி ஆர் ஃபினிஷ் ஆல் தி அதர் டாபிக்ஸ் ஸோ அந்த ஜிஎஸ்டி எக்கானமி சீரீஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங் லாஸ்ட் வீக் தான் வி சா இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஸ்டோரேஜ் இன்னைக்கு அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங் பார்க்க போகிறோம் ஸோ விச் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டாபிக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்கானமி இன் ஜென்ரல் கண்டிப்பாக எவ்ரி இயர் இன்டெரக்ட்லி ஆர் இன்டெரக்ட்லி கொஸ்டின்ஸ் வில் ரிஃப்ளெக்ட் இன் திஸ் ஏரியா ஸோ அதனால் வந்து இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு கண்டிப்பாக வி கேன் ரைட் அண்ட் ஆன்சர் ஃபார் எனி கொஸ்டின் எதை டேரக்ட்லி ஆர் இன்டெரக்ட்லி அதுக்கான ஸ்டாட்டிக் பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து எல்பி கிவிங் ஸோ வாட் எவர் ஸ்டாட்டிக் ஏரியாஸ் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட் டு அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதை தாண்டி இனிமேல் வரக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டாலே உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் வில் பி மோர் தன் இன் ஐ ஹவ் கிவன் அ காம்ப்ரிஹென்சிவ் நோட்ஸ் இந்த செஷனுக்கு ஸோ அதனால் வந்து லெட் இஸ் கோ இன் டு தி டுடேஸ் வீடியோ ஸோ அக்ரிகல்ச்சுரல் மார்க்கெட்டிங் ஏபிஎம்சி இ நாம் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் எல்லாத்த பற்றி இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான ஒரு அப்ரோச் பார்க்க போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் மை ஏர்லியர் சீரீஸ் பிளேலிஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ஜிஎஸ்டி எக்கானமி மெயின்ஸ்க்காக நான் ஒரு பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு டுவெல் வீடியோஸ் கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டுவெல் டாபிக்ஸ் முடிச்சிருக்கோம் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் அதில் இருக்கும் ஸோ ஆல் திஸ் டாபிக்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி எக்கானமி ஐ ஃபினிஷ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தேர்ட்டீன்த் டாபிக்காக வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சி அக்ரிகல்ச்சுரல் மார்க்கெட்டிங் அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் கமிட்டிஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராமில் இங்கே தெரியறது தான் வந்து அக்ரிகல்ச்சுரல் மார்க்கெட் கீழே இருக்கிறது தான் வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சுரல் மண்டி நம்ம மண்டி செட்டப் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மண்டியோட இமேஜ் தான் இப்போ கிட்டத்தட்ட சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து கோயம்பேடு மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ஒரு மண்டி ஸோ அதை தான் வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து ஏபிஎம்சி அப்படிங்கிற ஒரு கமிட்டி இருக்கும் ஸோ எல்லா ஊர்லேயுமே வந்து எனி எல்லா மேஜர் ஊர்லேயுமே வந்து தேர் வில் பி ஏ மண்டி ஸோ அந்த மண்டிங்கிறது தான் வந்து அக்ரிகல்ச்சுரல் மார்க்கெட்டாக செயல்படுது இந்த மண்டி வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரெகுலேட்டட் பை அ பாடி கால் அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் கமிட்டி ஏபிஎம்சி வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வில் பாஸ் அ லா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அக்ரிகல்ச்சுரல் மார்க்கெட்டிங் ஃபார் ரெகுலேஷன் ஆஃப் திஸ் மண்டிஸ் ஸோ அந்தந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோடைய லாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த ஊரோட ஏபிஎம்சி சில் பி கிரியேட்டட் இந்த ஏபிஎம்சி அப்படிங்கிற இந்த பாடி தான் இந்த மண்டியை ரெகுலேட் பண்ண போகுது இந்த ஏபிஎம்சி அப்படிங்கிற இந்த பாடிக்குள்ளே இருக்கிற வேரியஸ் இஷ்யூஸ் என்னென்ன ஆக்சுவலி ஏபிஎம்சி அப்படிங்கிறது அந்த பாடியும் குறிக்கிறது அந்த என்டையர் மண்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் குறிக்குது ஸோ ஏபிஎம்சி மண்டிஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஏபிஎம்சியில் இருக்கோட ரெகுலேஷன்ஸில் என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது அதில் இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன அதெல்லாம் தான் வந்து இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஈட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஏன்னா வந்து அக்ரிகல்ச்சுரல் மார்க்கெட்டிங் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ ஈட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறதுனால ஈட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வில் பாஸ் அ லெஜிஸ்லேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏபிஎம்சி யூனியன் கவர்மெண்ட் ஏபிஎம்சி மாடல் ஏபிஎம்சி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ வந்து பாஸ் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீ மாடல் ஏபிஎம்சி ஆக்ட் பேஸ் பண்ணி எவ்ரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் உட் பாஸ் த லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் அந்த லெஜிஸ்லேஷன் வச்சு தான் ஏபிஎம்சி மண் ஏபிஎம்சிஸ் ஆர் கிரியேட்டட் இன் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டேட் அண்ட் அதை வச்சு தான் மண்டிஸ் ஆர் ரெகுலேட்டட் இந்த மண்டி தான் வந்து இட் இஸ் தி ஒன்லி வே அதாவது ஒரு ஃபார்மராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ணுற ப்ரொடியூஸ் எல்லாமே இந்த மண்டிக்கு தான் வந்தாகணும் இந்த மண்டி மூலமாக தான் அதர் ட்ரேடர்ஸ்க்கு உங்களுடைய கூட்ஸ் வந்து வெளி மார்க்கெட்டுக்கே போக போகுது இதை தாண்டி நீங்கள் இதர் செல்ஃப் கன்சம்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதே ஃபார்மர்ஸ் வந்து அது ஸ்மால் ஸ்கேல் வந்து தே வில் பி டூயிங் பட் லார்ஜ் ஸ்கேலில் ஆல் தி டிரான்சாக்ஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மண்டியை வந்து மார்க்கெட் ஏரியா அப்படின்னு ஒரு டெசிக்னேஷன் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த மார்க்கெட் ஏரியா அப்படிங்கிற அந்த டெசிக்னேஷனை சுற்றி தான் இந்த மண்டி வந்து ரெகுலேட் பண்ணும் வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் இந்த டூ டேஸ் கிளாஸ் ஐ ஜஸ்ட் கிவன் அ ப்ரீஃப் ஐடியா
ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங் இஸ் அ பிளேஸ் ஸோ பொதுவாக மார்க்கெட்னா என்ன மார்க்கெட்னா என்னதுன்னா இட் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் செல்லர் அண்ட் பையர் வில் மீட் ஸோ தேர் இஸ் சம்ஒன் கால் செல்லர் தேர் இஸ் சம்ஒன் கால் பையர் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் போத் தி செல்லர் அண்ட் பையர் மீட் வேர் செல்லர் வில் ட்ரை டு செல் இஸ் கமாடிட்டி அண்ட் பையர் வில் ட்ரை டு பை தி கமாடிட்டி ஸோ இட் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் தி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் டேக் பிளேஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட் மார்க்கெட்னா இட்ஸ் அ காமன் பிளேஸ் வேர் தி பையர் அண்ட் செல்லர் மீட் அண்ட் தி ட்ரேட் அண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆஃப் தி ப்ரொடியூஸ் டேக் பிளேஸ் அதுதான் இன் ஜென்ரல் இதுவே ஸ்டாக்கோட ட்ரேட் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்ட்ஸ் உடைய மார்க்கெட்டிங் நடந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் so that is the basic definition of a market agricultural marketing primary concerns of buying and selling of agricultural products it refers to all activities agencies and policies involved in procurement of farm inputs from the farmers and movement of agricultural produce from the farms to the consumers so ipo nammalo agriculture point of view la or farm irukku inda farm la irukra produce vandu procure panni ஒரு ஃபார்மர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு இந்த ஃபார்மர் பண்ணுற இந்த கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் ப்ரொக்யூர் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிடுறாரு ஒரு ட்ரேடர் ஒரு இன்டர்மீடியரி வராரு இன்டர்மீடியரியோ இல்லைனா வந்து ஒரு ட்ரேடரோ என்ன பண்ணிடுறாரு டைரெக்டாக ஃபார்மர் கிட்ட போயிட்டு இந்த கூட்ஸை வாங்கிடுறாரு இவர் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு இருபது ஃபார்மர் இருப்பாங்க ஸோ இவங்க எல்லார்கிட்ட வந்து இந்த ட்ரேடர் போய் கூட்ஸை வாங்கிட்டு பல்காக வந்து ஒரு லாரியில் போட்டுட்டு இந்த கூட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து ஏபிஎம்சிக்கு கொண்டு வருவார் அதாவது ஏபிஎம்சி ரெகுலேட்டட் மண்டிக்கு கொண்டு வருவார் இந்த மண்டியில தான் என்ன பண்ண போறாங்க இந்த கூட்ஸை வந்து கிரேடிங் பண்ணி வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் கிரேடிங் பண்ணி அதோட கிரேட் என்ன அப்படிங்கிறத போட்டுட்டு தே வில் பி டிஸ்பிளேங் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க செல்லர்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் த்ரூ அவுட் இந்தியா வருவாங்க செல்லர்ஸ் ஃப்ரம் த்ரூ அவுட் இந்தியா ஹூ ஆர் வாண்ட்ஸ் டு டூ ஸோ அதர் ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் வந்து தேல் சாரி ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் பையர்ஸ் ஃப்ரம் த்ரூ அவுட் இந்தியா தே வெல்கம் ஸோ இந்த ட்ரேடர்ஸும் பையர்ஸும் ஃப்ரம் த்ரூ த்ரூ அவுட் இந்தியா தே வெல்கம் அண்ட் தேல் பை தி ப்ரொடியூஸ் இயர் அண்ட் இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ரொடியூஸ் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் டுவர்ஸ் தி நேஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஹார்டிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் வேணும் இப்போ ஆப்பிள் வேணும்னா ஆப்பிள் இந்தியா ஃபுல்லாக விளையிறது இல்லை காஷ்மீரில் விளையுது அண்ட் ஃபியூ அதர் ஸ்டேட்ஸில் விளையுது ஸோ அங்கே அங்கே இருக்கிற மண்டியிலேருந்து ஆப்பிளை வாங்கிட்டு தான் த்ரூ அவுட் இந்தியா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரேடர்ஸ் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற மண்டியில் வாங்கிட்டு வந்து த்ரூ அவுட் இந்தியா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் செட் அப் ஒர்க்ஸ் ஓகே National Commission on Agriculture defined agricultural marketing as a process uh, which starts uh, uh, at with a decision to produce saleable farm commodity and involves all aspect of marketing infrastructure both functional and institutional based technical and economic consideration including post harvest operation like assembling grading storage transportation and distribution so or agricultural market la verum buying and selling mattum kedaiyadu assembling of goods grading of goods so ipo market irukka na inda inda market ku la varakoodiya goods vandu first assemble pannuvaanga so he ipo vandu wheat a irundha na ipdi vandu oru gobura mari ipdi assemble pannuvaanga assemble pannita adu next vandu grading pannuvaanga tomato varudha na tomato va cart la potu daba daba va cart potu aduki vepaanga so adha assembling grading na enna quality a variya pirikirudhu இந்த இந்த தக்காளி கிரேடிங் வந்து ஹை குவாலிட்டி இது வந்து மீடியம் குவாலிட்டி இது லோ குவாலிட்டி அப்படின்னு பிரிப்பாங்க குவாலிட்டி வாரியா பிரித்து அடிக்கி வைப்பாங்க ஸோ ஹை குவாலிட்டிக்கு ஒரு வெலை இருக்கும் மீடியம் குவாலிட்டிக்கு ஒரு வெலை இருக்கும் லோ குவாலிட்டிக்கு ஒரு வெலை இருக்கும் இப்போ ஸ்டோரேஜ் ஒரே நாளில் எல்லா தக்காளியும் விற்றுருமா இல்லை எல்லா வீட்டுன்னு விற்றுருமானா விற்காது ஸோ அதனால் வி நீட் டு ஸ்டோர் இட் இந்த இது ஸோ அதனால் அந்த மண்டி பக்கத்தில் என்ன இருக்கும் ஒரு மிக மிகப்பெரிய ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் குடோ ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டோரேஜ் பற்றி தான் டீட்டெயில்டாக லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் அக்ரிகல்ச்சரல் ஸ்டோரேஜில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ இந்த இங்கேருந்து வந்து இப்போ ஒரு 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 சில ஒரு ஆக்சுவலி ஃபார்மர் கிட்ட இருந்து மண்டிக்கு கொண்டு வரதுக்கும் மண்டிலேருந்து வாங்கிட்டு போகிற பையர் வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் தி இந்தியாவில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கும் யூ நீட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை ஏற்பாடு பண்ணுறது லாரி கான்ட்ராக்ட்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லாரி அசோசியேஷன் இருக்கும் அல்லது விஜய் சேதுபதி மாதிரி பவானி மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து லாரி அசோசியேஷன் வச்சிருப்பாரு அங்கே இருக்கிற நிறைய லாரிஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த லாரி எல்லாமே இந்த மண்டி கூட வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மண்டி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த லாரி டிரைவர்ஸ்க்கு ஒரு லைசன்ஸ் கொடுத்து அலகேட் பண்ணி விடுவாங்க இந்த இது எடுத்துக்கோங்க இந்த இது எடுத்துக்கோங்க ஸோ அது மூலமாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங்
அதே மாதிரி வந்து வர்ற வர்ற பொருளை அப்படியே வைக்காம அதை கொஞ்சம் ஒரு ஏதாவது ஒரு இது போட்டு கே ப்ராசஸிங் போட்டு ப்ராசஸிங் மெட்டீரியல் போட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி பேக் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ அப்படி பாஸ் பண்ணி வைக்கிறதுனால ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படியே கொண்டு போய் தக்காளியை கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் இதில் ஸ்டோரே கோல்டு ஸ்டோரேஜில் வைக்க முடியாது அது ஒரு பேக்கெட்டில் போட்டு மூடி தான் கோல்டு ஸ்டோரேஜில் வைக்க முடியும் அதுதான் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ ஒரு மீட்டு வருது மீட்டையும் அப்படியே போய் வைக்க முடியாது ஸோ எல்லாத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு தான் தே கேன் கீப் இன் தி ஸ்டோரேஜ் அண்ட் தென் தி தே கேன் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஸோ இது மூணுமே சேர்ந்தது தான் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங் ஸோ நோ தி டெஃபினிஷன் அண்ட் ஆட் தீஸ் கீவேர்ட்ஸ் நான் ஹைலைட் பண்ணி போல்டில் ஒரு ஒரு சில வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா அதோட மீனிங் என்னதுன்னா அந்த கீவேர்ட்ஸ் வந்து உங்களோட ஆன்சரில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட மெயின் அர்த்தம் ஓகே திஸ் இஸ் தி டெஃபினிஷன் அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் தி கீவேர்ட்ஸ் ரிமெம்பர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி இந்த என்டையர் ஸ்லைடே வந்து கீவேர்ட்ஸ் ஸ்லைடு தான் ஓகே இந்த ஸ்லைட்ல வந்து நம்ம என்ன டிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் பொதுவாகவே எந்த ஒரு மார்க்கெட் வேணா எடுங்க இது டிவி மார்க்கெட்டா இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு கூட்ஸ் மார்க்கெட்டா இருக்கலாம் இல்லைனா மொபைல் மார்க்கெட்டா இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து காய்கறி மார்க்கெட்டா இருக்கலாம் இல்லைனா ஏபிஎம்சி மண்டியா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு ஷாப்பிங் மாலா இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டா இருக்கலாம் எந்த மார்க்கெட் எடுத்தாலும் இதுதான் பிரின்சிபல்ஸ் இந்த பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு மார்க்கெட் செயல்படணும் ஸோ இது எந்த மார்க்கெட் எடுத்தாலும் இந்த பிரின்சிபல்ஸ் வந்து அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் ஆக்ஷன் நடக்க போகுது அது வந்து ஸ்பெக்ட்ரமோட மார்க்கெட் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு டெலிகம்யூனிகேஷனில் ஜியோ ஆட் எல்லாம் வந்து நம்ம கொடுக்குதுல அது டெலிகம்யூனிகேஷன் மார்க்கெட் ஸோ அது மாதிரி எந்த மார்க்கெட்டாக இருந்தாலும் இந்த குவாலிட்டிஸ் தேவை ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த கீவேர்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் காமன் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி மார்க்கெட் விச் எவர் யூ ஸ்டடி ஸோ அதான் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் ஸோ ஒரு மார்க்கெட் அப்படின்னா என்ன இருக்கணும்னா சீம்லெஸ் காம்படிஷன் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த பிரின்சிபல்ஸ் ஓகே பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் அதில் நம்பர் ஒன் வந்து சீம்லெஸ் காம்படிஷன் சீம்லெஸ் காம்படிஷன் அப்படின்னா என்னதுன்னா யார் வேணால் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து காம்படிஷன் இருக்கணும் மோனோபோலியோ மோனோப்சோனியோ இருக்கக்கூடாது ஸோ மோனோபோலி மோனோப்சோனி அப்படின்னு ரெண்டு வேர்டு இருக்குது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோபோலின்னா என்ன ஒன்லி ஒன் செல்லர் ஒன்லி ஒன் செல்லர் மெனி பையர்ஸ் இருந்தால் அது பேர் வந்து மோனோபோலி only one seller and many buyers so many buyers irukana ore or seller da irukkar so indha seller vikkiradhu da porul indha ivaru set pandradhu da rate ivarku competition avar yaarum illa ivaru mattum da vikkarar ivaru vekkiradhu da rate ivaru vikkiradhu da porul adha da nam vaangano adha vandu monopoly apdi irukum bodhu adhu exploitative da ena quality kammiya andal nam adha da vaangi avanum vela adhigama andal nam adha da vaangi avanum namak alternative illa so adanalai indha monopoly vechirukravanga yemaathuvaanga one seller ingiradhu yemaathu porar monopsoni na enadha na many sellers irukanga many seller but only one buyer மெனி செல்லர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் ஒரே ஒரு பயர் மட்டும் இருக்கிறது தான் மோனோப்சோனி ஸோ இப்போ என்ன ஆகிடுது இந்த பயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் இப்போ ரேட்டாக இருக்கும் நீ எத்தனை வேணா செல்லர் நான் வாங்கினா தானே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ மோனோப்சோனி அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்லி கவர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டில் இருக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டுமே தேவைப்படுற விஷயத்தை விற்கிறவங்க எல்லாருக்குமே கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் அது வாங்க போகுது அப்படின்னா கவர்மெண்ட் இஸ் தி ஒன்லி பயர் இன் தி மார்க்கெட் அண்ட் ஆல் தி செல்லர் ஷுட் கம் அண்ட் செல் இட் ஒன்லி டு தி கவர்மெண்ட் ஸோ அதுதான் வந்து மோனோப்சோனி ஸோ இந்த டெண்டர் விடுறது ஸோ இப்போ டெண்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கவர்மெண்ட் விடுறது ஸோ கவர்மெண்ட் விடுற டெண்டரில் கவர்மெண்ட் இஸ் தி ஒன்லி பயர் அண்ட் செல்லர்ஸ் எல்லாருமே வந்து காட்டுவாங்க ஸோ அதான் மோனோப் சோனி ஸோ அப்போ இந்த பயர் வைக்கிறது தான் விலை இவங்க வைக்கிறது தான் ரேட் ஸோ அதனால சம்டைம்ஸ் இந்த சிங்கிள் பயராக இருக்கும்போது எலக்ஸ்லைட்டேஷன் நடக்கும் ஸோ மோனோபோலி மோனோப் சோனி இல்லாமல் சீம்லெஸ் காம்படிஷன் இருக்கணும் காம்படிஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தால் தான் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் போட்டி இருக்கும் அந்த போட்டி இருக்கும்போது தான் யார் பெஸ்ட்டாக கொடுக்குறாங்களோ அவங்க பொருள் தான் விற்கும் அதனால் ரெண்டு பேருமே போட்டி போட்டு குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ரெண்டு பேருமே போட்டி போட்டு ப்ரைஸை குறைப்பாங்க ஸோ ப்ரைஸை குறைச்சி குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ரெண்டுமே நடக்கும் இஃப் தேர் இஸ் அ சீம்லெஸ் காம்படிஷன் தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் ஃபேர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ரெகுலேஷன் அது ரெண்டாவது இந்த மார்க்கெட்டை ரெகுலேட் பண்ணுற ரெகுலேட்டர் வந்து ஃபேர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் பேஸ் பண்ணி ரெகுலேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ எந்த ஒரு மார்க்கெட்டாக இருந்தாலும் ரெகுலேட்டர் இருப்பார் இப்போ பேங்கிங்னு பார்த்தா ஆர்பிஐ ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட் பார்த்தா செபி ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ரெகுலேஷன் ஷுட் பி ஃபேர் அண்ட் ட்ரான
செல்லரும் எக்ஸ்பிளாய்ட் ஆகக்கூடாது பையரும் எக்ஸ்பிளாய்ட் ஆகக்கூடாது செல்லரும் பெனிஃபிட் ஆகணும் பையரும் பெனிஃபிட் ஆகணும் அதுதான் ஒரு நல்ல மார்க்கெட் கழகு விற்கிறவரும் சந்தோஷமா இருக்கணும் வாங்குறவங்களும் சந்தோஷமா இருக்கணும் யாருமே எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணப்படக்கூடாது அதுதான் ஒரு நல்ல மார்க்கெட் கழகு அதுதான் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் பிரைஸ் டிஸ்கவரி ஸோ ஒரு மார்க்கெட்ல வந்து விலை நிர்ணயம் படுத்துறதுல நியாயமான விலையா இருக்கணும் ஸோ நிறைய காம்படிஷன் இருந்தால் தான் அந்த காம்படிஷன் மத்தியில் ஒரு போட்டி போயிட்டு ஒரு விலை ஃபைனல் விலைக்கு வரும் இப்போ டெண்டர் விடுறாங்கன்னா நிறைய பேர் பிட்டிங் போட்டு ஒரு ஃபைனல் விலைக்கு வருவாங்க ஒரு ஆக்ஷன் விடும்போது எல்லாரும் பிட்டிங் போட்டு ஒரு ஃபைனல் விலைக்கு வருவாங்க ஸோ ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி வந்து பேஸ்ட் ஆன் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை சீம்லெஸ்ஸாக இருக்கணும் அளவுக்கு அதிகமாக போயிடக்கூடாது ஓவர் காஸ்ட்லியாக போயிட்டு எக்ஸ்பிளாட்டேஷன் ஆகிடக்கூடாது இல்லை ஓவர் கம்மியாக இருந்து செல்லருக்கு லாஸ் ஆகக்கூடாது ஸோ ப்ரைஸ் எஃபிஷியண்டாக டிஸ்கவர் ஆகணும் ஸோ ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி அப்போ எஃபிஷியண்டாக இருக்கும் மார்க்கெட்டோடைய டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளையோட ஸ்டேட்டஸை வந்து நம்ம கரெக்டாக தெரிஞ்சால் தான் ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி ஒழுங்காக நடக்கும் மார்க்கெட்டில் என்ன தேவை இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இப்போ மார்க்கெட்டில் நிறைய பயர்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பொருளோட விலை அதிகமாயிடும் மார்க்கெட்டில் நிறைய செல்லர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் பயர்ஸை விட அப்படின்னா மா பொருளோட விலை குறைஞ்சிடும் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை கான்செப்ட் தான் ஸோ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக நம்ம இருக்கும்போது தான் ஒழுங்கான ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி நடக்கும் ஸோ அது கரெக்டாக இருக்கணும் மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ மார்க்கெட்டில் என்னென்ன பொருளுங்க விற்கிறாங்க நீங்கள் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மார்க்கெட் போறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் மொபைல் வாங்கணும்னு ஒரு மார்க்கெட் போறீங்க மொபைல் மார்க்கெட்டுக்கு அதாவது இப்போ நான் சென்னைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சி ஸ்ட்ரீட் இஸ் கன்சிடர் டு பி ஏ எலக்ட்ரானிக்ஸ் மார்க்கெட் மொபைல் மார்க்கெட் நீங்கள் மொபைல் வாங்கலான்னு இங்கே போகும்போது என்ன ஆகுது இந்த மொப் இங்கே இந்த மார்க்கெட்டில் என்னென்ன மொபைல்கள் விற்கிது என்னென்ன பிராண்டில் விற்கிது என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸில் விற்கிது எந்தெந்த கடையில் என்னென்ன விலை அந்த மாதிரி மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக தெரியணும் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு கடை தான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கடையில் தான் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க அந்த கடையில் சொல்கிறது தான் வாங்க போகிறீங்கன்னா தென் தட் ஓன் பி எஃபிஷியன்ட் நீங்கள் ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு போத்தீஸுக்கு போவோம் அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் சென்னை சில்க்ஸுக்கு போவோம் அப்புறம் சரோனா ஸ்டோர்ஸுக்கு போவோம் அப்புறமா வந்து ஆர்எம் கேவிக்கு போவோம் அப்புறம் நல்லிக்கு போவோம் எல்லா இடத்தையும் கம்பேர் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து போ புடவை வாங்குவோம் நகை வாங்கணும்னால அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்க எங்க விலையோட கம்பேர் பண்ணுங்க அப்புறம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் எங்கெங்கே என்னென்ன விலை இருக்கு அப்படிங்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்கணும் மற்ற கடைகள்லாம் அந்த விலையா இல்லையா அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து செல்லர் வந்து ஒரு கரெக்டான முடிவு எடுப்பாங்க ஸோ மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் பர்ஃபெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதுதான் அந்த ஆட்ல வந்து அவர் சொல்லுவாரு நீங்க இங்க நம்ம நம்ம ரசீது வாங்கிக்கோங்க நீங்க மார்க்கெட்ல இருக்க எல்லா நகை கடையிலும் போயிட்டு நம்ம விலையோட கம்பேர் பண்ணுங்க கம்பேர் பண்ணிட்டு அப்புறம் முடிவு எடுங்க எந்த நகை கடையில் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு அதுதான் மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அந்த மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பேக்கேஜிங் அண்ட் லேபிளிங் ஸோ கரெக்டாக வந்து பேக்கேஜிங்கில் பேக்கேஜிங் ஷுட் பி சீம்லெஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் தி குட்ஸ் குறையாத மாதிரி பேக் பண்ணணும் அது வந்து அழுகாத மாதிரி பேக் பண்ணணும் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கணும் சேஃபாக இருக்கிற மாதிரி பேக் பண்ணணும் அதே மாதிரி அதோட நேச்சர் மாறாத மாதிரி பேக் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு மொபைல் வாங்குறீங்க மொபைல் வந்து உடஞ்சி வந்ததுன்னா ஸோ அது பேக்கேஜிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி லேபிளிங் அதோட லேபிளில் உள்ள என்ன பொருள் இருக்கு அதோட விலை என்ன அதோட இன்கிரீடியன்ஸ் என்ன அதில் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கு ஏதாவது ஹசார்டு இருக்கா நிறைய வாட்டி அலர்ஜி ஹசார்டு அதெல்லாம் போடுவாங்க இதை இதை வந்து இவங்களாம் சாப்பிடாதீங்க சைல்டு சாப்பிடக்கூடாது ஒன்லி ஃபார் அடல்ட் யூஸ் கண்ணில் வைக்காதீங்க கண்ணில் பட்டுருச்சுன்னா தண்ணியில் கழுவுங்க இந்த மாதிரிலாம் இன்ஃபர்மேஷன் போடுறாங்களே லேபிளிங்கில் எக்ஸ்பைரி டேட்டு மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டு பேட்ச் நம்பரு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவரோட அட்ரெஸ்ஸு அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பரு கம்ப்ளைண்ட் எதாக இருந்தால் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் எல்லாமே லேபிளில் இருக்கும் அதான் லேபிளிங் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது கஸ்டமருக்கு ஒரு இது கிடைக்குது ஒரு பவர் கிடைக்குது அப்புறம் சீம்லெஸ் சப்ளை செயின் சப்ளை செயின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட் ப்ராசிங் இண்டஸ்ட்ரி வீடியோலேயே சப்ளை செயின் என்ன என்னன்னு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஆல்ரெடி ஸோ ஒரு ப்ரொடி மார்க்க ஒரு இடத்துல ப்ரொடக்ஷன் இடத்துல இருந்து ப்ரொடக்ஷன் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற இடம் என்ன என்ன பொருள் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இடம் அதே மாதிரி கன்சூமிங் பாயிண்ட் கன்சூமிங் பாயிண்ட்னா என்ன ஃபைனலாக அதை கன்சூம் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு லேஸ் சிப்ஸை கன்சூம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லேஸ் அப்படிங்கிற சிப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பொட்டேட்டோ சிப்ஸை சாப்பிட்றீங்க அதை எங்கே ஆரம்பிக்குது பொட்டேட்டோவில் ஆரம்பிக்குது ஸோ
ஸோ இங்க இருக்கிற இந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்த ரெகுலேட்டர் பத்தி கேட்டாலும் எழுதலாம் இப்போ நாளைக்கு ட்ராய்ல என்ன ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கறாங்கன்னு வைங்க ட்ராயில என்ன ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு போது ட்ராய் வந்து சீம்லெஸ் காம்படிஷனை என்ஷோர் பண்ணணும் பேர் அண்ட் டிரான்ஸ்பிளன்ட் ரெகுலேஷனை கொண்டு வரணும் என்ட்ரி பேரியரே இல்லாம வச்சிருக்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் நடக்கக்கூடாது எஃபிஷியன்ட் பிரைஸ் டிஸ்கவரி கொண்டு வரணும் மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷனை கரெக்டாக கொடுக்கணும் பேக்கேஜிங் அண்ட் லேபிளிங் கரெக்டாக இருக்கணும் அதான் ட்ராய் பேக்கேஜிங் அண்ட் லேபிளிங் பார்க்க போறது இல்லை சீம்லெஸ் சப்ளை செயின்னு பார்க்க போறது இல்லை இதை விட்டுட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் எழுதுனீங்கன்னா ட்ராய்க்கான ஆன்சர் ரெடி ஸோ நீங்க ட்ராயை படிச்சுட்டு தான் எழுதணும்னு இல்லை அதுதான் இதுல இருக்க ஹேக் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹேக்குக்காக தான் நான் வந்து இதை கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ஜென்ரேட் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் எங்கே வேணால் இந்த கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து இந்த வேர்ட் நம்ம ஆன்சர் எழுதும் போது ஜென்ரிக்காக எழுதாமல் இந்த மாதிரி கரெக்டான வேர்ட்ஸ் சீம்லெஸ் காம்படிஷன் என்ட்ரி பேரியர் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளைட்டேஷன் எஃபிஷியன்ட் ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் போடும்போது கரெக்ட் ப்ரைஸ் ஷுட் பி செட் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பல எஃபிஷியன் ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஆன்சர் எஃபிஷியன்ட் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக தான் இந்த பாயிண்ட் நீங்க எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் இந்த கீவேர்ட்ஸ் வச்சு ஒரு ஆன்சரே ஜென்ரேட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நான் இவ்வளோ டீடைல்டா இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்கா எழுதுறேன் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங்ல கேட்டாங்கன்னா நீங்க இதை வச்சே என்டையர் ஏபிஎம்சி எழுதலாம் இநாம் இப்போ ஏபிஎம்சி பத்தி கேட்டாலும் இதுதான் இநாம் பத்தி கேட்டாலும் இதுதான் இந்த மாதிரி தான் நீங்க எழுத போறீங்க ஏபிஎம்சி இப்படிதான் இருக்கணும் ஈனாமும் இப்படிதான் இருக்கணும் லைஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பத்தி கேட்டாலும் இப்படிதான் இருக்கணும் ஸோ எந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஏரியால இருந்து கேட்டாலும் இதே தான் ஸோ தட்ஸ் ஒய் ஐ வாஸ் டிஸ்கசிங் தி பாயிண்ட்ஸ் இன் டீடைல் ஸோ நெக்ஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் இது கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கிறது தான் அடுத்த ஸ்லைடே வரப்போகுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஆர் தி மேஜர் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மானிட்டைசேஷன் ஆஃப் தி ப்ரொடியூஸ் மானிட்டைசேஷன் ஆஃப் தி ப்ரொடியூஸ்னா ஃபார்மர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ரொடியூஸை வந்து மானிட்டைஸ் பண்ணுறது அதாவது அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கா இப்போ ஒரு ஃபார்மர் அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அது மார்க்கெட்டில் விற்றா தானே காசு வரும் ஸோ மார்க்கெட்டே அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லைன்னா அவரால் சரியாக விற்க முடியாது கஸ்டமர்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியாது காசே வராது ஸோ அது விற்று காசு வாங்குறது அப்படிங்கிறதுக்கே வந்து ஒரு முக்கியமான இடம் மார்க்கெட் ஃபன் ஃபார் பெட்டர் ப்ரைஸ் ரியலைசேஷன் ஸோ ஃபார்மர்ஸோடைய அவுட் புட்ஸை பணமாக மாற்றுறதே மார்க்கெட் தான் ஸோ தட் இஸ் இ மேஜர் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ அதனால் இந்த மார்க்கெட்டில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா அது பணமாக மாற்றுறதுல பிரச்சனை வரும் ஃபார்மரோட லைவ்லிஹுட்டில் பிரச்சனை வரும் ரெடியூசிங் தி ரோல் ஆஃப் இன்டர்மீடியரிஸ் ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல மார்க்கெட் சிஸ்டம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அந்த எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் ஆஃப் தி இன்டர்மீடியரிஸை ஈஸியாக வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் மார்க்கெட் இருக்கு வேர் ஃபார்மர்ஸ் கேன் டேரக்ட்லி கம் அண்ட் ஈஸிலி செல் அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா இந்த நடுவில் இருக்கிற இடைத்தரகர்கள் ஈஸியாக வந்து நம்ம குறைச்சிடலாம் ஸோ நம்மளோட மேஜராக இருக்கிற நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட் ப்ராப்ளம் என்ன ஒரு ஃபார்மரால் ஒரு வண்டி வச்சு அவங்களோட ப்ரொடியூசர் டேரக்டாக மண்டி கொண்டு வர முடியல அதனால் என்ன பண்ணிடுறாரு ஒரு கேலி ஒரு கிலோ தக்காளியை வந்து அவர் இருபது ரூபாய்க்கு வித்துறாருன்னு வைங்க இல்லை பத்து ரூபாய்க்கு வித்துறாருன்னு வைங்க ஒரு கிலோ தக்காளியை பத்து ரூபாய்க்கு இந்த இன்டர்மீடியரி வாங்கிட்டு வந்து அவர் ஏபிஎம்சியில் செட்டப் பண்ணும்போது இருபது ரூபாய்க்கு வித்துறாரு அவர் இருபது ரூபாய்க்கு விற்கும் போது இவரே பத்து ரூபா லாபம் எடுக்கிறாரு ஃபார்மர் கடைசியில் கிடைக்கும் போது பத்து ரூபா தான் ஏபிஎம்சி மண்டியிலேருந்து ஒரு ட்ரேடர் அதை வாங்கிட்டு போயிட்டு பல கை மாறிட்டு நமக்கு மார்க்கெட்டில் விற்கும் போது நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கும் ஸோ நம்ம ஒரு கிலோ தக்காளியை நாற்பது ரூபா கொடுத்து வாங்குவோம் ஆனால் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் முப்பது ரூபா வந்து இன்டர்மீடியரிக்கே போயிருக்கு பத்து ரூபா தான் ஃபார்மருக்கு போயிருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் தி ரியாலிட்டி ஆஃப் தி இன்டர்மீடியரி எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் இந்த இன்டர்மீடியரி எக்ஸ்பிளாய்டேஷனை குறைக்கணுன்னா ஒரு நல்ல மார்க்கெட் இருக்குது வேர் டேரக்ட்லி அ ஃபார்மர் கேன் கம் அண்ட் செல் அண்ட் வெரி லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்டர்மீடியரிஸ் வச்சு நம்ம கன்சியூமர் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற போது வில குறைஞ்சிடும் ஸோ இப்போ இதுவே வந்து இவ்வளோ இன்டர்மீடியரிஸ் இல்லாமல் டேரக்டாகவே வந்து அதனால தான் என்ன பண்ணுது ரிலையன்ஸ் ஃப்ரெஷ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ரிலையன்ஸ் ஃப்ரெஷ் அப்படிங்கிற கம்பெனி என்ன பண்ணும் டேரக்டாக ஏபிஎம்சி கிட்ட இருந்து இல்லை டேரக்டாக ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கிடும் ஸோ அதனால அவங்களால ஒரு கிலோ தக்காளியே பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபாய்க்கே கொடுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து ரிடக்ஷன் ஆஃப்
ஆக்டிங் அஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ரைஸ் சிக்னல் மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ரைஸ் சிக்னல்லாம் இப்போதான் என்னன்னு பார்த்தேன் மார்க்கெட்ல எந்த பொருள் விற்கிது யார் யார் பையர் யார் யார் செல்லர் எத்தனை விதமான பொருட்களை விற்கிறாங்க அது என்னென்ன கிரேடிங்ல இருக்கு எப்போ அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க எத்தனை நாள் அது ஸ்டோரேஜ்ல இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து பையருக்கும் கிடைக்கணும் செல்லருக்கும் கிடைக்கணும் செல்லர் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் பயருக்கு தெரியணும் பயர் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் செல்லருக்கு தெரியணும் மார்க்கெட்ல எவ்வளவு டிமாண்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார்மர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சாதான் ஃபார்மர்ஸ் அது ஏத்த மாதிரி சோவிங் பண்ணுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்எஸ்பி எடுத்துக்கோங்களேன் மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எம்எஸ்பிக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எம் ரைஸுக்கும் வீட்டுக்கும் எம்எஸ்பி கொடுக்குது நல்ல விலைக்கு கொடுக்குது எம்எஸ்பியில ஒழுங்கா ரைட்டுக்கு வீட்டுக்கும் ப்ரொக்யூர் பண்ணிடுது அப்படிங்கறதா மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இதை கேட்டுட்டு ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்றாங்க ஓகே ரைட் அண்ட் வீட்டுக்கு நாம போட்டாதான் மா கவர்மெண்ட் வந்து கரெக்டா வாங்கிடுது கரெக்டான காசு வருது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க ரைஸையும் வீட்டை மட்டும்தான் வந்து கல்டிவேட் பண்றாங்க ஸோ மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கவர்மெண்ட் அதை ப்ரொக்யூர் பண்ணுது அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணிதான் ஃபார்மர்ஸ் வந்து தே ஆர் டிசைடிங் தர் கிராப்பிங் பேட்டர்ன் So, market information is very important and price signal is very important with respect to the agricultural production. If you have millets in the market information, the government will give you a good job. If you have procured it, then the farmer will give you a good millets. So, the market information is the market that you will give you a good job. So, that is the topic of significance. Now, okay? the next topic is the types of agricultural market. There are many types of uh, agricultural markets. So, types of agricultural market. So, agricultural market is three types of agricultural market. Primary and traditional market, cooperative market and uh, mandi. So, primary and traditional market. So, for example, primary and traditional market. So, primary and traditional market is the same as the same as the same as the same. Normally, all the grams are in the market. So, what is the same as the market? What do you do with the farmers? They produce the same as 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 the same. இல்லைனா வெங்காயம் அவங்க கல்டிவேட் பண்ற வெங்காயத்தை அவங்களே ப்ராசஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து சந்தையில கொண்டு வந்து விற்பாங்க ஸோ அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க பிரைமரி ப்ராசிங் பண்ணிடுவாங்க வெங்காயத்தை கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க வெங்காயத்தை கொஞ்சம் வெயில காய போட்டு அது பிரைமரி ப்ராசிங் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சிருவாங்க அந்த வெங்காயத்தை அப்படியே வைக்காம வெயில காய போட்டு காய வச்சுட்டு கொண்டு வந்து வைக்கணுங்கிறது தான் பிரைமரி ப்ராசஸிங் அப்படியே வெங்காயத்தை வந்து எடுத்து பூமியில இருந்து எடுத்துட்டு வந்து அப்படியே போட்டு விற்கிறது இல்லை அது பூமியில இருந்து எடுத்து அதை கட் பண்ணி வெங்காயமா தனியா பிரிச்சு அந்த வெங்காயத்தை கழுவி வெயில காய போட்டு அப்புறமா அதை கொண்டு வந்து மார்க்கெட்ல போடுறாங்கல்ல இதான் பிரைமரி ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பிரைமரி ப்ராசிங்க பண்ணிட்டு டைரக்டா கொண்டு வந்து அவங்க வந்து அவங்க ரூரல் ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்ல வைப்பாங்க இதுக்கு பேர் தான் வந்து ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங் ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங் ஆர் ரூரல் மார்க்கெட்ஸ் ஆர் ரூரல் ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹார்ட்னா என்னதுன்னா ஹிந்தில வந்து மார்க்கெட் சந்தைக்கு ஹிந்தில வந்து ஹார்ட் ஓகே ஸோ ரூரல் ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதோட ஒரு டைப் தான் வந்து கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்த உழவர் சந்தை இப்போ உழவர் சந்தை அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா உழவர் சந்தை இன்ட்ரடியூஸ்டு பை தி கவர்மெண்ட் வந்து இட் இஸ் எ பிளேஸ் கவர்மெண்ட்டே என்ன பண்றாங்க மண்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாம கவர்மெண்ட்டே ஒரு மார்க்கெட்டை கட்டுறாங்க ஒரு மார்க்கெட்டை கட்டி அந்த மார்க்கெட்டை வந்து சின்ன சின்ன கடைகளாக டிவைட் பண்றாங்க அந்த மார்க்கெட்டை கட்டி சின்ன சின்ன கடைகளாக டிவைட் பண்ணி ஒரு ஒரு கடையும் ஒரு ஒரு ஃபார்மருக்கு கொடுத்துட்றாங்க ஓகேவா இந்த 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 ஸ்டால் எல்லாம் ஒரு ஒரு ஃபார்மருக்கு ஸோ இந்த ஃபார்மர் என்ன பண்றாரு அவர் விலை வச்சதெல்லாம் வந்து இந்த கடையில போட்டு விற்கிறாரு இந்த ஃபார்மர் என்ன பண்றாரு அவர் விலை வச்சதை இந்த கடையில போட்டு விற்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாரும் வந்து அவங்க அவங்க கொடுத்த ஸ்டால்ல போட்டு விற்பாங்க ஸோ அப்படி விற்கும் போது இப்ப பையர் என்ன பண்ணுவாரு வருவாரு இந்த சந்தையில போயிட்டு எந்த விலையில நல்லா இருக்கு எந்த காய்கறி நல்லா இருக்கோ அங்க போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்துருவாரு ஸோ டைரக்டா ஃபார்மர் இஸ் செல்லிங் டு தி கன்சூமர் ஸோ இன்டர்மீடியரியே கிடையாது அதுதான் உழவர் சந்தை ஸோ ரிடக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்மீடியரி அண்ட் டைரக்ட் செல் இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மர் ஏபிஎம்சிக்கே போல டைரக்டா கொண்டு வந்து வித்தாரு ஸோ ஏபிஎம்சியில இருக்க அந்த இதே பைஃபர் கேட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதுதான் உழவர் சந்தையோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்ஸ்ல வருது ஓகே திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் த ப்ரொடியூசர் செல் தேர் ப்ரொடியூஸ் டைரக்ட்லி டு தி கன்சூமர்ஸ் அண்ட் டு தி ஸ்மால் ரூரல் லிட்டேசர் க்ளோஸ் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் இன் இண்டியா இஸ் சோல்டு வியா திஸ் சேனல் திஸ் மெத்தட் இஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ்ட் பை ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் பெரிய பெரிய ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் உழவர் சந்தைக்கோ இல்லைன்னா சந்தைக்கோ வர மாட்டாங்க அவங்க வந்து டைரக்டா ஏபிஎம்சி போயிடுவாங்க சின்ன சின்ன ஆளுங்க தான் இங்கே வர போறாங்க ஸோ அதனால
ஆஹ் இது இருக்கு நம்ம கிட்ட நிறைய வந்து கா எல்லாரும் மாடு வச்சிருக்கிற நிறைய பேர் இருக்காங்க மாடு பால்காரங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் கிட்ட மாடு இருக்கு இப்போ ஒரே ஒரு இப்போ ஒரு ஃபார்மர் இருக்காருன்னா அவர் வீட்டுல ஒரு மாடு இல்ல ரெண்டு மாடு இருக்கும் இந்த ஒரு மாடு ரெண்டு மாடை வச்சா அவருக்கு எவ்வளவு லிட்டர் கறக்க முடியும் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு லிட்டர் கறக்க முடியுமா பத்து லிட்டர் கறக்க முடியுமா ஒரு மாடு ரெண்டு மாடு வச்சுட்டு பதினஞ்சு லிட்டர் பத்து லிட்டர் தான் கறக்க முடியும் பதினஞ்சு லிட்டர் பத்து லிட்டர் கொண்டு வச்சுட்டு அவர் என்ன லாபம் பண்ணுவாரு ஸோ அதுதான் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங்கோட இதுக்கு தான் அங்கே இது வருது இந்த மாதிரி ஒரு மாடு ரெண்டு மாடு வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் ஆரம்பிப்பாங்க கோஆப்ரேட்டிவ் ஆரம்பிச்சு இவங்க எல்லாருமே ப்ரொடியூஸ் பண்றதை கொண்டு வந்து கோஆப்ரேட்டிவ்ல போய் போட்டுருவாங்க இப்போ கோஆப்ரேட்டிவ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாடு ரெண்டு மாடு வச்சிருக்கிறவருக்கு பத்து லிட்டர் தான் வருது ஆனா அதுவே நூறு பேர் வந்து போட்டாங்கன்னா ஆயிரம் லிட்டர் ஆயிடுச்சா கரெக்டா நூறு பேர் கூட வேணாம் ஒரு பத்து பேர் கொண்டு வந்து போட்டாலே நூறு லிட்டர் ஆயிடும் ஸோ நூறு லிட்டர்னு வரும்போது எக்கனாமி ஆஃப் ஸ்கேல் வந்துருது குவான்டிட்டி அதிகம் லாபம் அதிகம் ஸோ எக்கனாமி ஆஃப் ஸ்கேல் கம்ஸ் இன் டு பிளே ஸோ அதனால வந்து இந்த நூறு லிட்டர் வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணலாம் ஒரு பெரிய செல்லர் கிட்ட வைக்கலாம் இல்லைனா ஆவின் மாதிரி ஒரு கம்பெனி கிட்ட வைக்கலாம் இல்லைனா இவங்க இவங்களே அந்த பிஸ்னஸே ஆரம்பிச்சிடலாம் இவங்களே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு நூறு லிட்டர் ஆயிரம் லிட்டர் வரும்போது இவங்களே அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன கம்பெனி மாதிரி ஒரு பேங்க் கிட்ட லோன் வாங்கி ஒரு சின்ன ப்ராசஸிங் சென்டர் போட்டு பால் அப்புறம் பேஸ்டரைசேஷன் பண்ணி பேக்கெட் போட்டு வைக்கலாம் ஸோ அப்படி சின்ன சின்னதாக ஆரம்பிக்கப்பட்டு இனி இவ்வளோ பெரிய கம்பெனியாக இருக்கிறது தான் ஆவின் அமூல் எல்லாமே ஸோ இதுதான் கோஆப்ரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் ஒரு ஃபார்மர் வந்து தனியாக வைக்காம பத்து ஃபார்மர் சேர்ந்து ஒன்றா அவங்களோட கூட்ஸை போட்டு அதை ஃபைனலாக கொண்டு வந்து விற்கிறது தான் கோஆப்ரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் ஸோ இதுல ஸோ திஸ் இஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் நெக்ஸ்ட் வந்து இல்லதான் வந்து பெஸ்ட் வந்து அமுல் ஆனந்த் பேட்டர்ன் ஆனந்த் பேட்டர்ன் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் தான் அமுல் நெக்ஸ்ட் வந்து சிச்சோரி கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் சிச்சோரி கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்னா பஞ்சாப்ல இருக்கிற ஒரு காஃபி காஃபியோட காஃபி ப்ரொடக்ஷன்ல காஃபி கூட சேர்க்கிற ஒன் ஆஃப் தி சப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் சிச்சோரி இந்த சிச்சோரிக்கு வந்து வேர்ல்டு வைட் டிமாண்ட் இருக்கு ஸோ வேர்ல்டு வைட் டிமாண்ட் இருக்கிறத தெரிஞ்சுட்டு பஞ்சாப்ல இதை கல்டிவேட் பண்ணி கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபார்மிங் மூலமா என்டையர் வேர்ல்ட் மார்க்கெட்டிங் கேட்டர் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நேம் நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட் நேம் அப்படி இ நேம் அப்படிங்கிறது ஆன்லைன் மார்க்கெட் அவ்வளோதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட் ஆக்சுவலி இ நாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மண்டி பார்த்துடலாம் ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட் பார்த்துட்டோம் கோஆப்ரேட்டிவ் மார்க்கெட் பார்த்துட்டோம் மூணாவது மண்டி மண்டி அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து பார்க்கறது ஸோ எல்லா ஊருக்குமே ஒரு மண்டி இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் கமிட்டி அது கீழே இருக்கிற ஒரு மண்டின்னு சொல்லிடுவாங்க இந்த மண்டிக்கு வந்து சர்வீஸ் ஏரியா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் சர்வீஸ் ஏரியா இல்லை நோட்டிஃபைட் ஏரியா நோட்டிஃபைட் மார்க்கெட் ஏரியா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லை நோட்டிஃபைட் ஏரியா இல்லை சர்வீஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அது பேர் என்னதுன்னா இந்த சுற்றி இருக்கிற இந்த எல்லா கிராமத்துக்கும் ஒரு மண்டி அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ இந்த சுற்றி இருக்கிற எல்லா கிராமத்தில் இருக்க ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருக்கிற பொருளையும் நீங்கள் வாங்கணும்னா எல்லா ஃபார்மர்ஸும் அவங்க ஃபார்மில் இருக்கிற பொருளில் இந்த மண்டியில தான் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் இந்த மண்டி வழியா தான் அந்த பொருள் வந்து அவுட் சைடுக்கே வரும் அதுக்கு பேர் தான் ஏபிஎம்சிஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் உழவர் சந்தை மாதிரி இடத்துல போய் விற்கிறது சின்ன சின்ன சந்தையில போய் விற்கிறதெல்லாம் தேவையில்லை நீங்க ஒரு பல்க் குவான்டிட்டியில லார்ஜ் ஸ்கேல்ல அது பண்ணணும் அப்படிங்கிற போது அது எல்லாமே ஏபிஎம்சிக்கு தான் வரும் ஏபிஎம்சிக்குள்ள தான் ஒரு செல்லர் போயிட்டு ஒரு பையர் போயிட்டு வாங்கணும் ஒரு பையர் வந்து ஏபிஎம்சிக்கு போயிட்டு தான் இது எல்லாத்தையும் பல்காக வாங்க முடியும் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இந்த மண்டி செட்டப் ஸோ இந்த மண்டிக்குள்ள என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஒரு ஒருத்தரும் வந்து ஆக்சுவலி அவங்களோட ஃபார்ம்ல இருந்து இந்த ஏபிஎம்சி மண்டி வரைக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் கொண்டு வரது காஸ்ட்லியா இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவாங்க இன்டர்மீடியரிஸ் கிட்டையும் இடைத்தரகர்கள் இன்டர்மீடியரிஸ் கிட்டையும் ஒரு ரூரல் லேண்ட்லார்டு கிட்டையும் இல்லைன்னா மணி லெண்டர்ஸ் கிட்டையும் அதை வித்துடுறாங்க அவங்க அதை கொண்டு வந்து ஏபிஎம்சியில வித்துட்டு லாபம் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஏபிஎம்சியில சிஸ்டம் மண்டி சிஸ்டம் இந்த மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லா வந்து மண்டிஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு ஸ்டேட் ஒரு ஸ்டேட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்ல வந்து ஒரு ஒரு மார்க்கெட் ஏரியாவுக்கும் ஒரு ஒரு மண்டி இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிற எல்லா மண்டிஸையுமே வந்து ரெகுலேட் பண்றது அந்த ஸ்டேட்டோடைய ஏபிஎம்சி ஆக்ட் ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லயும
ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால இப்போ நான் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு மண்டியில் போய்ட்டு ஒரு செட் ஆஃப் உருளைக்கிழங்கு நாற்பது ரூபாக்கு வாங்குறேன் இன்னொரு மண்டியில் போய்ட்டு வே ஒரு செட் ஆஃப் உருளைக்கிழங்கு எழுபது ரூபாக்கு வாங்குறேன் ஸோ எழுபது ரூபாக்கு நாற்பது ரூபாக்கு நான் வேற வேற அமௌண்ட்டில் வாங்குற உருளைக்கிழங்க என்னால் எப்படி வந்து அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு லேஸ் டிப்ஸ் அஞ்சு ரூபா பாக்கெட் பத்து ரூபா பாக்கெட் போட முடியும் ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட்டே மாறுபடுது ஸோ இப்படி இதுதான் நம்மளோட மண்டி செட்டப்பில் இருந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனை இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷனை சரிப்படுத்துறதுக்கு தான் இ நாம் கொண்டு வராங்க ஸோ இ நாம் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இ நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட் இப்படி இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஏபிஎம்சி கீழே இருக்கிற மண்டியையும் என்ன பண்ணுறாங்க ஆன்லைன் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அமேசான் மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் இ நாம் இ நாமுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை மண்டியோட அமேசான் தான் ஓகே ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக மண்டிஸ் இருக்கா ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்க மண்டிஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டலில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆன்லைன் போர்ட்டலில் கனெக்ட் பண்ணி இந்த மண்டி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்துலேயும் இதில் வந்துடும் ஸோ இப்போ ஒரு பையர் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் லேஸ் கம்பெனின்னு வைங்க லேஸ் கம்பெனின்னு வேணுங்கிறவங்க நான் சூரத்தில் ஒரு வாட்டி வதோதராவில் ஒரு வாட்டி அப்புறம் மகாராஷ்டிராவில் வந்து கொஞ்சம் கர்நாடகாவில் கொஞ்சம் தமிழ்நாடுல கொஞ்சம் போய் தனித்தனியாக வாங்க தேவை இல்லை நான் டேரெக்டாக என்ன போயிடுவேன் இந்த ஏபிஎம்சி இ நாமோட வெப்சைட்டை வந்து லாகின் பண்ணிவிடுவேன் இ நாம் வெப்சைட்டை லாகின் பண்ணிட்டேனா எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் எந்தெந்த விலைக்கு விற்கிது அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ எல்லா ஊரோட விலைகளும் அங்கே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகிடும் காம்படிஷன் வந்துடும் அந்த காம்படிஷனில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன ஆகுது கர்நாடகாவில் வந்து நாற்பது ரூபாக்கு விற்கிது ஆனால் வந்து மகாராஷ்டிராவில் அறுபது ரூபாக்கு விற்கிது அப்படிங்கிற போது எல்லாரும் கர்நாடகாவில் போய் வாங்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மகாராஷ்டிராவில் விலை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க ஐம்பது ரூபான்னு குறைப்பாங்க இப்போ கர்நாடகாவில் இருக்க ஃபார்மர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும் என்னது மகாராஷ்டிராவில் அறுபது ரூபாக்கு வந்து நம்மே நாற்பதுக்கு விற்கணும் நம்ம விலை ஏற்றலான்ட்டு இவங்களும் ஐம்பது ரூபாக்கு ஏற்றுவாங்க ஸோ கர்நாடகாவில் நாற்பது ரூபாலேருந்து விலை வந்து அம் ஐம்பது ரூபாக்கு போகும் குஜராத்தில் அறுபது ரூபாலேருந்து வேலை ஐம்பது ரூபாக்கு வரும் ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு வேலை இதுதான் வந்து ப்ரைஸ் எஃபிஷியன்ட் ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி ஸோ கர்நாடகாவில் நாற்பது ரூபா விற்கிது மகாராஷ்டிராவில் அறுபது ரூபா விற்கிது ஸோ அதனால் எல்லா பையர்ஸும் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கர்நாடகாவில் வந்து வாங்குறாங்க அப்படிங்கிற போது கர்நாடகாவில் இருக்க செல்லர்ஸ்க்கு என்னன்னு தாட் வரும் அவங்க மட்டும் அறுபது ரூபா விற்று இருபது ரூபா லாபம் பார்க்குறாங்களா நம்ம விலையை ஏற்றுவோம் பத்து ரூபா ஏற்றுறாங்க அவங்க மட்டும் நாற்பது ரூபாக்கு விற்று எல்லா மார்க்கெட் அங்கே போதே ஐயோ நம்ம காஸ்ட்லியாக இருந்தால் வாங்க மாட்டேங்கிற பயத்துலேயும் அவங்க விலையை குறைக்கிறாங்க ஸோ இப்படி நடக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை வந்து என்ன பண்ணும் விலையை கொண்டு வந்து ஐம்பது ரூபாவில் நிறுத்தும் இப்படி ஐம்பது ரூபாவில் நிறுத்தும் போது இதுதான் எஃபிஷியன்ட் ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி இப்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குது ஐம்பது ரூபாலே வந்து கர்நாடகாலேயும் ஐம்பது ரூபா தான் மகாராஷ்டிராலேயும் இப்போ ஐம்பது ரூபா ஆயிடுச்சு அதனால் என்ன ஆயிடுது எனக்கு ஐம்பது ரூபாலே வந்து எல்லா ஸ்டேட்லேருந்து பொருள் கிடைக்குது அதனால் பையராக நான் ஹாப்பி செல்லராக அவங்களும் ஹாப்பி தான் அவங்களுக்கு வந்து பெருசாக லாபம் லட்சத்தில் இவர் அறுபது ரூபாவில் விற்று கம்மியான சேல்ஸ் பண்ணுறதை விட ஐம்பது ரூபாவில் விற்று நிறைய சேல்ஸ் பண்ணலாம் இவர் நாற்பது ரூபாவில் விற்கும் போது ஐம்பது ரூபா விற்கிறதா லாபம் அதிகம் ஸோ எல்லாருமே வின் வின் சுச்சுவேஷன் இதுதான் எஃபிஷியன்ட் ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி இந்த எஃபிஷியன்ட் ப்ரைஸ் டிஸ்கவரியை தான் வந்து ஈனாம் வந்து கொடுக்குது ஸோ நான் ஒரு பையராக போயிட்டு இந்தியாவில் இருக்க எல்லா மார்க்கெட்டையும் பார்த்துட்டு நான் பை பண்ணலாம் ஸோ தட் இஸ் தி இன்ஃபர்மேஷன் கர்நாடகாவில் எத்தனை கிலோ அவைலபிள் அதே மாதிரி வந்து மகாராஷ்டிராவில் எத்தனை கிலோ அவைலபிள் எவ்வளோ வந்து கூட்ஸ் வந்து இறங்கியிருக்கு எத்தனை நல்லா கூட்ஸ் இருக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஈனாமில் கிடைக்கும் ஸோ என்டையர் மண்டியையும் ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டலில் கனெக்ட் பண்ணி இப்படி லிங்க் பண்ணி விட்டு பப்ளிக் ஆக்கின உடனே எல்லா பயர்ஸும் அந்த இனாமில் போய் வாங்கறதுனால ஒரு எஃபிஷியன் ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி வருது பல்க் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்க்கு வந்து ஈபிள் கொடுக்குது அந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷனை பிரேக் பண்ணுது ஸோ அந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷனை பிரேக் பண்ண தான் இனாம் கொண்டு வந்தாங்க இனாம் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் திங் ஃப்ராக்மெண்டேஷனை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஒரு சில மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்கு அதுக்கு தான் வந்து மாடல் ஏபிஎம்சி ஆக்ட் கொண்டு வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுன்றாங்க பட் இனாம் இஸ் ஒன் பெட்டர் வே டு டூ அதுதான் இனாம் பிரின்சிபல் ஓகே இ நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட் ஸோ கோஆப்ரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் மண்டி சிஸ்டம் அண்ட் இ நேஷனல் இட்ஸ் அன் ஆன்லைன் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் கமாடிட்டி த மார்க்கெட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் பயர்ஸ் வித் ஆன்லைன் ட்ரேடிங் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ் இட் இஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் பெட்டர் ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி அண்ட் ப்ரொவைடிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் ஸ்மூர் மார்க்கெட்டிங் இப்போ புரியுதா ப்ரைஸ் டிஸ்கவரினா என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சா இந்த ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி தான் இனாம் வந்து கொடுக்குது ஸோ முன்னாடி அந்த அந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷனை பிரேக் பண்ணி
இந்த லேஸ் கம்பெனி ஒரு ஆயிரம் ஃபார்மர்ஸை பிடிச்சி ஆயிரம் ஃபார்மர்ஸ் கிட்டே அக்ரிமெண்ட் போட்டுருப்பாங்க நீங்கள் இந்த சீட் ஆஃப் பொட்டேட்டோவை யூஸ் பண்ணி எனக்கு பொட்டேட்டோ இந்த சைஸில் இந்த குவாலிட்டியில் எனக்கு கொடுங்க உங்கள் கிட்டே வந்து பொட்டேட்டோவை நான் இந்த ரேட்டுக்கு வாங்கிக்கிறேன் இதை வந்து நான் ஆறு மாதம் கழிச்சு இவ்வளோ ரேட்டில் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டு எல்லாரும் சைன் போட்டுருவாங்க ஸோ அந்த கான்ட்ராக்ட் சைன் போட்டு என்ன இதுக்கு பேர் தான் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் ஸோ இதோட ஹார்வஸ்ட்க்கு அப்புறமா ஃபார்மர் டேரக்டாக லேசுக்கு விற்பார் ஆனால் என்னதுன்னா கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் எல்லாமே ஏபிஎம்சியில் ரெஜிஸ்டர் ஆகணும் அதான் எக்ஸிஸ்டிங் நாம்ஸ் ஆல் தி கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் வில் பி ரெஜிஸ்டர்ட் இந்த ஏபிஎம்சி ஏபிஎம்சி மூலமாக தான் அதையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி மண்டி ஃபீஸ்லாம் கட்டி வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் ஸோ அதில் என்னென்ன சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வில் சி நெக்ஸ்ட் வந்து கமாடிட்டிஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் மார்க்கெட் கமாடிட்டி அண்ட் ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா இந்த மாதிரி தான் ஸோ இப்போ கமாடிட்டி மார்க்கெட்னா என்னதுன்னா ஒரு ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரி பண்ணுறது இப்போ ஈ நாம் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட்டில் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி ப்ரைவேட்டில் நிறைய ஆன்லைனில் கமாடிட்டி மார்க்கெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ கமாடிட்டி மார்க்கெட்ஸ்லையும் பல்காக ப்ரொக்யூர் பண்ணுறது தான் ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்டு ஸோ இந்த கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கே வந்து ஒரு டிஜிட்டல் மூலயமா பல்காக வாங்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தி கொடுக்குற ஒரு விஷயம் தான் ஸோ கமாடிட்டி மார்க்கெட்ஸில் எப்படி இருக்கும்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு டன் தக்காளி வேணும் நீங்கள் ஒரு சாஸ் கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க தக்காளி சாஸு ஸோ ஒரு டன் தக்காளி வேணும் அப்படிங்கிற போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஏபிஎம்சி ரூட்லேயும் போய் வாங்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது கமாடிட்டி மார்க்கெட்ஸ்லேயும் வந்து ஒரு சில ரிச் ஃபார்மர்ஸ்லாம் இருப்பாங்கள்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரிய பெரிய ரிச் ஃபார்மர்ஸ்லாம் அவங்கள்ட்டே வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் நிலம் இருக்கும் அவங்க ஃபுல்லாகவும் அதில் இருந்து விலை வச்சு பல டன்னில் அவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஏபிஎம்சியில் போய் லிஸ்ட் பண்ணுறது போல கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் வந்து விற்பாங்க ஸோ கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் பல்க் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் நமக்கு கிடைக்கிது ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்னா என்னதுனா ஆறு மாதம் கழிச்சு இந்த பொருளை வாங்குறப்போ நான் என்ன வேலை கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கே முடிவு பண்ணுறது ஏன்னா ஆறு மாதம் கழிச்சு என்ன வேலை இருக்குன்னு தெரியாது பையருக்கும் தெரியாது செல்லருக்கு தெரியாது விலை ஏறலவும் செய்யலாம் ஏறும்போது செல்லருக்கு லாபம் விலை குறையவும் செய்யலாம் குறையும் போது பையருக்கு லாபம் ஸோ ஏறலாம் இறங்கலாம் என்ன வேணா ஆளாங்கிற ரிஸ்க் இருக்கும்போது அவங்களே பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்து ஒரு விலையை ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுற ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே இந்த விலைக்கு வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஃபியூச்சர் மார்க்கெட் ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இது ஸோ இத்தனை மார்க்கெட்ஸ் இருக்குது தேர் ஆர் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ரூரல் பீரியாடிக் மார்க்கெட் சச் அஸ் ஹார்ட்ஸ் அண்ட் மோர் தென் செவன் தௌசண்ட் கவர்மெண்ட் ரெகுலேட்டட் ஏபிஎம்சிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக ஏழாயிரக்கணக்கான ஏபிஎம்சிஸ் இருக்குது ஸோ கவர்மெண்ட் ஹஸ் பிளேட் அ மேஜர் ரோல் இன் ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் டு மார்க்கெட் இன்டர்வென்ஷன் ஸோ ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து எம்எஸ்பியில் வாங்கிறதுனால ஒரு ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் கிடச்சிருக்கு ஃபுட் சேஃப்டி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இது எல்லாமே வந்து ரெகுலேஷன்ஸும் நடக்குது ஏபிஎம்சியில் அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரிக்கான பாயிண்ட் தான் இப்போ நம்ம ஏபிஎம்சிக்குள்ளே டீட்டெயில்டாக போய்ட்டு அதில் இருக்க பிரச்சனைகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் APMC is a statutory market committee constituted by the state government with the respected notical so idu vand state government ala nam already paathanum APMC na enna state government or law potu mandiya regulate pandradhukaga create pandranga ella market area kku or mandi irukum okay inda mandi vand enna pannum inda market area oda produce ellathai cater pannum so inda uh, mandiya regulate pandradhukku APMC abdingra or body ah podranga ஸோ இந்த ஊரில் இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க எதர் டேரெக்டாக ஏபிஎம்சியில் கொண்டு வந்து விற்கிறாங்க அப்படின்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஊரில் ஒரு இன்டர்மீடியட் இருப்பார் அவர் வந்து ஒரு லேண்ட்லார்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மணி லெண்டராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பணக்காரராக இருக்கலாம் அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இன்டர்மீடியட் கிட்ட விற்றுறாங்க ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால இந்த இன்டர்மீடியட் கொண்டு வந்து மண்டியில் வைக்கலாம் இல்லை சம்டைம்ஸ் டேரெக்டாக கூட போய் விற்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்குது ஸோ இப்போ மண்டிக்கு வந்த பிறகு இந்த மண்டியில் வந்து என்ன இருக்குன்னா என்ட்ரி டேக்ஸ் இருக்குது என்ட்ரி சார்ஜஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து சர்டிஃபிகேட் லைசன்சஸ் இருக்குது லைசன்ஸ் சார்ஜஸ் இருக்குது இப்போது ஒரு செல்லர் வந்து இந்த மண்டியில் பொருளை விற்கணுன்னா அவர் வந்து என்ட்ரி டேக்ஸ் கட்டணும் மண்டி சார்ஜஸ் கட்டணும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பையர் வர்றாருன்னு வைங்க இந்த பையர் வந்து இந்த மண்டியிலேருந்து வாங்கணும்னா லைசன்ஸ் வாங்கணும் எல்லாருமே வந்து போய் வாங்கிட முடியாது ஸோ ஏபிஎம்சியில் இருக்க மிகப்பெரிய பிரச்சனை இந்த லைசன்ஸ் ராஜ் தான் ஸோ எல்லா பையராலையும் போய்ட்டு ஏபிஎம்சியில் வாங்கிட முடியாது எவ்ரி பையர் ஷுட் கெட் அ லைசன்ஸ் ஃப்ரம் ஏபிஎம்சி அந்த லைசன்ஸ் இருந்தால் தான் இங்கே வந்து வாங்க முடியும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க சம்டைம்ஸ் செல்லர்ஸ்க்குமே வந்து ரெக
பண்ணிக்கலாம் ஆனா நீங்க ஒரு ஏபிஎம்சி போய் வாங்கணும்னா அந்த ஏபிஎம்சி போய் லைசன்ஸ் வாங்கணும் அப்படி போய் லைசன்ஸ்க்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்கன்னா உங்க லைசன்ஸ் தராங்களானா தரது இல்ல என்ட்ரி பேரியர் இருக்கு இப்ப நம்ம பிரின்சிபல் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் பார்த்தோம்ல அதுல இருக்கு எல்லா பிரச்சனையும் இருக்கு என்ட்ரி பேரியர்னா என்னதுன்னா புதுசா ஒரு பயர் வரானா ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் பயர் எல்லாம் அவனை சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அவனை வாங்க விடாம பண்ணுவாங்க அவங்கள வாங்க விடாம பண்ணும்போது என்ன அவங்க லைசன்ஸ் வரவிடாத மாதிரி பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஏபிஎம்சில யாருங்க இருப்பாங்க அந்த ஊர்காரங்க தான் ஆளுங்களா இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட வந்து கொஞ்சம் கரப்ஷன் பண்ணி பிரைப்ஸ் கொடுத்தோன்னே புதுசா ஒரு வரும்போது லைசன்ஸ்ல இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு சொல்லி லைசன்ஸே கொடுக்க மாட்டாரு ஸோ அதனால இந்த மாதிரி என்ட்ரி பேரியர்ஸ் இருக்கு என்ட்ரி பேரியர்ஸ் இருக்கிறதுனால என்னதுன்னா ஒரு பயரால் வர முடியல ஸோ ஆல்ரெடி அந்த ஊருக்குன்னு ஒரு நாலு பயர்னு அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது இந்த செல்லர் இருக்கார்ல இந்த லேண்ட்லார்டோ இல்லைன்னா இந்த மணி லெண்டரோ அந்த பணக்காரரோ அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலு பயர்ஸ் இருப்பாங்க ஏஜெண்டா இல்லைன்னா வந்து கான்ட்ராக்ட் எடுத்து பண்றவங்க அந்த நாலு பேருக்கு மட்டும்தான் இந்த ஏபிஎம்சி லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நான் வந்து தக்காளி வாங்கி வைக்கணும்னா நான் டைரக்டா போய் ஏபிஎம்சி வாங்க முடியாது இந்த நாலு பேர் தான் வாங்குவாங்க இந்த நாலு பேர் கிட்ட இருந்தா நான் வாங்கணும் சோ இந்த நாலு பேர் என்கிட்ட இருந்து விற்கும் போது இவங்க சொல்றதுதான் வேலை ஏன்னா எனக்கு வேற எங்கேருந்து தக்காளி கிடைக்காது இந்த நாலு பேர் சொல்றதுதான் வேலை சோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு கூட்டு இருக்கும் சோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த நாலு பையரும் இங்க நாலு இருக்கிற இந்த இன்டர்மீடியரிஸும் எல்லா சம்பாத்தியும் சம்பாதிச்சுக்கிறாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு வேலையை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இவங்க சார்ஜஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஏபிஎம்சியில் இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸை கரெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வைக்கிற விலைக்கு தான் ஒரு பையர் வந்து வெளியில் இருக்கிற மார்க்கெட்டுக்கு போகுது இதனால் ஃபார்மர்ஸ் வந்து பத்து ரூபாக்கு விற்றுருப்பான் ஆனால் மார்க்கெட்டில் வரும்போது நாற்பது ரூபாக்கு வரும் ஃபார்மருக்கு முப்பது ரூபா வந்திருக்கவே வந்திருக்காது அந்த முப்பது ரூபா வந்து எல்லாம் இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டமில் இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை இந்த இந்த பிர இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஒரு பிரச்சனைனா பிரைசிங்கில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது மோனோபோலியில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இந்த பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஈனாம் கொண்டு வரும் ஸோ அதனால தான் ஈனாம் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபார்மர் வந்து இந்த இந்த பையர் வந்து டைரெக்டாக வந்து இந்த ஃபார்மர் கிட்ட வந்து வாங்கலாம்னா கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் மூலமாக வாங்கலாம் அப்படி கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் மூலமாக வாங்கினாலும் ஏபிஎம்சியில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு தான் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் போய் ஏபிஎம்சியில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் கொடுக்குறவங்க மேலேயுமே வந்து எல்லா சார்ஜஸும் போட்டுறாங்க அதே மாதிரி கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் எல்லாருக்கும் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணப்படுதானா இந்த நாலு பேர் ஒத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் இந்த ஏபிஎம்சியில் இருக்கிற அஃபிஷியல்ஸ் இந்த கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க இந்த நாலு பேரை வந்து இவர் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் பண்ணுற லேஸ் கம்பெனி போய் கவனிக்கலனா இங்கேருந்து உனக்கு உருளைக்கிழங்கு வராதுன்றாங்க ஸோ இந்த நாலு பேரை கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு மோனோபோலியாக இந்த மார்க்கெட்டை நடத்திட்டு வர்றதுனால தான் ஏபிஎம்சியில் அவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ ஏபிஎம்சியில் இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த ஃபுல் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பல வருஷமாக எக்கனாமிக் சர்வேல சொல்லிக்கிட்டே தான் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இருக்காங்க அதோட ஒரு அவுட்கம்மாக தான் வந்து ஈனாமே கொண்டு வராங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஐடியாவாக கொண்டு வராங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஈனாம் கொண்டு வந்து ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி இது எல்லாமே ஆன்லைனில் ஆத்தினதுனால தான் ஆன்லைனில் எல்லாராலையும் டைரெக்டாக வாங்க முடிஞ்சது ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஏபிஎம்சியில் இருக்க இந்த மோனோபோலியெல்லாம் காலி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஃபார்ம் லாஸ் கொண்டு வந்தாங்க ஃபார்ம் லாஸில் ஒரு லா வந்து ஏபிஎம்சியை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு அதில் இன்னொரு லா வந்து என்னதுன்னா ப்ரைவேட் மார்க்கெட்ஸையும் கொண்டு வர சொல்கிறாங்க இப்படி கவர்மெண்ட் நடத்துகிற ஒரு மார்க்கெட் மூலமாக தான் விற்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ரெகுலேஷன் இருக்கிறதுனால தானே இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது ப்ரைவேட் காரை நினச்சா அவங்க கூட ஒரு மார்க்கெட்டை உருவாக்கிக்கலாம் ஃபார்மர்ஸ் போய்ட்டு அங்கேயும் விற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு லாம் வந்து தான் ஏபிஎம்சியில் வந்தது ஸோ அப்படி அதுதான் வந்து ஆக்சுவலி இந்த ஃபார்ம் லாஸில் ஒரு லா கொண்டு வர இருந்தது அப்படி அது கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா என்ன ஆயிடும் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து எம்எஸ்பியில் வாங்குறது ஏபிஎம்சி மூலமாக தான் ரூட் ஆகும் ரூட் ஆகுது ஸோ அப்படி ப்ரைவேட் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டாங்கன்னா கவர்மெண்ட் மார்க்கெட் போய்டும் எம்எஸ்பியில் வாங்க மாட்டாங்கிற ஒரு ஃபியரில் தான் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார்மர்ஸ் வந்து ப்ரைவேட் இந்த ஏபிஎம்சி வரக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணல எம்எஸ்பி போயிடுமோங்கிற ஒரு பயத்தில் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த ஃபார்ம் லா ப்ரொட்டஸ்ட் எல்லாமே ஒரு மிஸ்கம்யூனிகேஷன் ஸோ ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தியே லா கொண்டு வந்திருந்தால் இவ்வளோ பிரச்சனையே வந்திருக்காது கவர்மெ
சோ இந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்கு அதனாலதான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க நான் மாடல் ஏபிஎம்சி ஆக்ட் ஒண்ணு கொண்டு வரேன் டூ தௌசண்ட் த்ரீல இந்த ஆக்ட பேஸ் பண்ணி எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் காமனான ஒரு ஏபிஎம்சி லாவ கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் அது எல்லா ஸ்டேட்டும் அடாப்ட் பண்ணல அதான் அதுல இருக்க பிரச்சனை சோ இதுதான் ஏபிஎம்சில இருக்க பிரச்சனை இது எல்லாத்தையும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் குவிக்கா பாயிண்ட்ஸ் பாத்துக்கலாம் நோட்ஸ்ல இருக்க போது த கன்சர்ன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டு நோட்டிஃபை தி கமாடிட்டிஸ் ஸோ என்னென்ன கமாடிட்டிஸ் விற்கலாம் என்னென்ன மார்க்கெட் ஏரியா அது எல்லாமே டெசிக்னேட் பண்ணுவாங்க எந்த மண்டிக்கு எது மார்க்கெட் ஏரியா அந்த மண்டியில என்ன கமாடிட்டி விற்கலாம் அப்படிங்கிறது இல்ல ஒரு செப்பரேட் கமாடிட்டி செப்பரேட்டா வைக்கலாமா இது எல்லாத்தையும் முடிவு பண்றதுதான் ஏபிஎம்சி லா அண்ட் என்டையர் ஸ்டேட் இஸ் டிவைடட் அண்ட் டிக்ளேர்ட் அஸ் மார்க்கெட் ஏரியா வேர் மார்க்கெட்ஸ் ஆர் கவர்ன் பை தி மார்க்கெட் கமிட்டிஸ் கான்ஸ்டிடியூட் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஓகே ஏபிஎம்சி ஆர் இன்டென்டட் டு பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் என்ஷோரிங் இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரிக்கான பாயிண்ட் தாங்க இதுல எதுவுமே ஸ்பெஷலான பாயிண்ட்ஸ் இல்ல பொதுவான வாட் இஸ் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஏபிஎம்சி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஏபிஎம்சில நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் பிரின்சிபல்ஸ் நாங்க பார்த்ததுதான் திருப்பி வரும்போது டிரான்ஸ்பரன்சி இந்த பிரைசிங் சிஸ்டம்ஸ் மார்க்கெட் லெஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் சர்வீசஸ் டு ஃபார்மர்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் சர்வீஸ்னா என்னதுனா அந்த ப்ரீ ப்ராசஸிங் பிரைமரி ப்ராசஸிங் நம்ம சொன்னோம்ல வெங்காயத்தை வந்து கழுவி வெட்டி காய வைக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி பிரைமரி ப்ராசஸிங் அதே மாதிரி கோல்டு ஸ்டோரேஜில் வைக்கணும்னா ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் எக்ஸ்டென்ஷன் பேமெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் ஆன் தி சேம் டே ஃபார்மருக்கு அந்த நாள்லேயே வந்து விலைகள் போகணும் ஆனால் ரியாலிட்டியில் ஃபார்மர் தான் வந்து விற்கிறாங்களானா கிடையாது இன்டர்மீடியரிஸ் தான் வந்து விற்கிறாங்க ப்ரொமோட்டிங் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராசஸிங் பப்ளிசைசிங் டேட்டா அண்ட் அரைவல்ஸ் ஒரு 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 கூட்ஸ் வந்த பிறகு இவ்வளோ கூட்ஸ் மார்க்கெட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிற டேட்டாவை போடுவாங்க அண்ட் செட் அப் அண்ட் ப்ரொமோட் பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் ஸோ ப்ரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷனும் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏபிஎம்சி லாக்குள்ளே இருக்குது பட் எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அது கொண்டு வரல ஒரு ஏபிஎம்சிக்குள்ளே டிப்பிக்கலாக என்னென்ன இருக்கும் ஒரு ஆக்ஷன் ஹால் இருக்கும் ஏலம் விடுறதுக்கு வெய் பிரிட்ஜஸ் ஒரு லாரி வந்து வெய் பிரிட்ஜ் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு லாரி வந்து என் ஒரு லாரி ஃபுல்லாக கமாடிட்டி இருக்கும் இந்த கமாடிட்டியோட வெயிட் என்ன நமக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த லாரியோட வெயிட் என்ன நமக்கு தெரியும் ஏன்னா மேனுஃபேக்சரோட இதை வச்சு ஸோ மேனுஃபேக்சரர் கொடுக்குற டீட்டெயில்ஸ் வச்சு லாரியோட வெயிட் நமக்கு தெரியும் இந்த லாரி வந்து ஒரு வெய் பிரிட்ஜ் மேலே நிற்கும் வெய் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இந்த மண்டியோட என்ட்ரியில் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி இருக்கும் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து லாரி நின்னோடனே இது என்டையர் வெயிட்டையும் சொல்லிடும் ஸோ லாரியோட வெயிட் நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த பே வெய் பிரிட்ஜில் வர வெயிட் மைனஸ் லாரி வெயிட் பண்ணிட்டா இந்த கூட்ஸோட வெயிட் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுதான் வெய் பிரிட்ஜ் ஸோ குடவுன்ஸு ஷாப்ஸ் ஃபார் ரீட்டைலர்ஸு ஸோ கடை வைக்கிறதுக்கு வேர் ஹவுஸ் ஃபெசிலிட்டி ஃபார்மர் அம்யூனிட்டி சென்டர்ஸ் டேங்க்ஸு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் சாயில் டெஸ்டிங் லேபரட்டரி கேன்டீன்ஸ் ரோட்ஸ் லைட்ஸ் இது எல்லாமே அக்ரிகல்ச்சர் கூட்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது இதெல்லாம் அங்கே வர்றவங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லை ஏன்னா மா மண்டினா ஒரு கேன்டீன் இருக்கணும் அதுக்குள்ளே ரோட்ஸ் இருக்கணும் லைட்ஸு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கும் ஒரு மண்டி ஒரு ஏபிஎம்சி மண்டிக்குள்ள கோயம்பேடு மார்க்கெட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஏபிஎம்சி மண்டி வாட்டர் ஆல் தி ஷார்ட் கமிங்ஸ் ஷார்ட் கமிங்ஸ் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு மோனோபொலி மோனோபொலி ஸோ அதனால் வந்து பட் இந்த பையர்ஸும் செல்லர்ஸும் அதாவது இந்த இன்டர்மீடியரிஸும் அந்த நாலு செல்லர்ஸும் பண்ணுற மோனோபொலி காட்டலைசேஷன் நாலு பேர் ஒன்று சேர்ந்துட்டு நாங்கள் வைக்கிறது தான் சட்டம்னு சொல்கிறது தான் காட்டலைசேஷன் ஸோ அப்படி விற்கும்போது என்னது நாலு பயர் இருந்தா அது வந்து மோனோபொலி கிடையாது காம்படிஷன் இருக்கு நாலு செல்லர் இருந்தா அது மோனோபொலி கிடையாது காம்படிஷன் இருக்கு ஆனா நாலு செல்லர் ஒன்னு சேர்ந்துட்டு காட்டல் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நாங்க வைக்கிறது சட்டம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்கன்னா நாலு செல்லர் யார்கிட்ட வித்தாலும் அவங்க வைக்கிற வேலை தான் ஸோ தட் இஸ் காட்டலைசேஷன் ஸோ அதனால விலைகள் அதிகமாக என்ட்ரி பேரியர் லைசன்ஸ் ஃபீஸ் இருக்கு ரெண்ட் ஃபார் ஷாப்ஸ் இருக்கு ஷாப்போட ரெண்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கு லைசன்ஸ் ஃபீ இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால என்ட்ரி பேரியர்ஸ் வந்து லைசன்ஸ் அது இல்லை இதுல இருந்து யாருக்குமே லைசன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டர் போயிட்டு டேரக்டாக வாங்க முடியல ஒரு ஃபுட் ப்ராசிங் இண்டஸ்ட்ரி போய் டேரக்டாக வாங்க முடியல ஒரு மோனோப் சோனி வந்து செயல்பட்டுட்டு இருக்கு கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ஏபிஎம்சி அப்படிங்கிற இந்த கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்றது என்னதுன்னா அவங்க தான் வந்து ரெகுலேட்டரா ரெகுலேட்டரா இருக்க போறாங்க அவங்க தான் ரெகுலேட்டரா இருக்காங்க அவங்க தான் மார்க்கெட்டோட ஆப்ரேஷன்ஸ் பாத்துக்கிறாங்க
ஸோ ஒரு ஸ்டேட் லிஸ்டான அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங் விஷயத்தில் யூனியன் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட் எப்படி லா போடலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் ஆஃப் தி லா பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் லாஸ் ஸோ அதனால தான் ஃபார்ம் லாஸ் செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ம் லாஸ் மேலே கே போட்ட கேஸு செல்லாது சுப்ரீம் கோர்ட்டு வந்து ஃபார்ம் லாஸ் வில் பி வாய்டுன்னு சொல்லும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷனே இல்லை பார்லிமெண்ட்டால ஒரு மாடல் லா தான் போட முடியும் அந்த மாடல் லா வச்சுக்கிட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் அவங்கவுங்க லாவை எனக்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபார்மர்ஸ் குட் செல் தேர் ப்ரொடியூஸ் டேரக்ட்லி டு தி ஸ்பான்சர்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட் ஏரியா செட் அப் பை தி இண்டிவிஜுவல் கஸ்டமர்ஸ் அதே மாதிரி வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் இன்டர்மீடியரிஸ்க்கு வந்து ஒரு காமன் செட் ஆஃப் ப்ரின்சிபல்ஸை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றாங்க ஓகே காம்படிட்டிவ்னஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எஃபிஷியன் மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம் வித் ப்ராசஸிங் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் வித் எக்ஸ்போர்ட்டிங் ஃபெசிலிட்டி எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸும் டேரெக்டாக வந்து வாங்குற மாதிரி ஒரு எஃபிஷியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வரணுங்கிறது தான் இதோட அப்ஜெக்டிவ் ஸோ வாட் இஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி மாடல் ஏபிஎம்சி ஆக்ட் சி இது எல்லாமே வந்து ஜென்ரிக்கான பாயிண்ட்ஸ் தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நான் நோட்ஸில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் உட்காந்து இப்போ நான் இவ்வளோ நேரமாக கதையாக சொன்னேன்ல அது எல்லாத்தையும் ரிஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த மாடல் லா இருக்கும் பட் மாடல் லா கொண்டு வந்து ஏன் அது இன்னும் கொண்டு வரலனா எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் அது அவங்க லாவை மாற்றலை அதுதான் இங்கே இருக்க பிரச்சனை ஸோ செப்பரேட் ப்ரொவிஷன் நீங்கள் ஒரு தனி கமாடிட்டிக்கு ஸ்பெஷல் மார்க்கெட்டாக வச்சுக்கணும்னா ஸ்பெஷல் மார்க்கெட் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுதான் யார் வேணா மார்க்கெட் ஆரம்பிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ப்ரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷனே இதிலே கொண்டு வந்துட்டாங்க யார் வேணா அப்ளை பண்ணி மார்க்கெட்டை கொண்டு வந்துக்கலாம் ஆனால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல அப்படி ப்ரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன் அலவுடுன்னு சொன்னால் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால ப்ரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷனே டெவலப் ஆகல ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கை கொண்டு வராங்க மாடல் ஏபிஎம்சிலால தான் கம்பல்சரி சாப்டர் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் கொண்டு வந்து எல்லா கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கும் இட் ஷுட் பி கம்பல்சரிலி ரெஜிஸ்டர்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் வித் ஏபிஎம்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் எனி டிஸ்பியூட்ஸ் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் இட் அதுக்குமே வந்து தே ஆர் பிரிங்கிங் இன் ஸோ அந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட் வந்து இஸ் எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் தி லெவி ஆஃப் மார்க்கெட் ஃபீ கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் மேலே நீங்கள் மார்க்கெட் ஃபீ போடக்கூடாது அப்படிங்கிறது இங்கே கொண்டு வராங்க கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷனும் கொண்டு வராங்க அதே மாதிரி கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கில் இப்போ ஒரு லேஸ் கம்பெனி ஒரு ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட வந்து பொட்டேட்டோ வாங்குறேன்னு சொல்லிச்சுன்னா இப்போ ஃபார்மர்ஸ் ஆள் பொட்டேட்டோ கொடுக்க முடியல என்ன ஆகும் லேஸ் கம்பெனி வந்து இந்த சைஸில் இப்படி பொட்டேட்டோ வேணுன்றாங்க ஆனால் ஃபார்மர் கொடுக்குற பொட்டேட்டோ இப்படி தான் இருக்கு ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் என்ன வேணா அவுட் கம் வரலாம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு உன்னோட பொட்டேட்டோ நான் வாங்க மாட்டேன் எனக்கு நஷ்ட எடு கொடுன்னு கம்பெனி கேட்டுச்சுன்னா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் ஆக்சுவலி இட் ஹேப்பன் நான் ஏன் லேஸ் கம்பெனி சொல்றேன்னா லேஸ் கம்பெனியில் இது நடந்துச்சு குஜராத்தில் அதனால தான் அந்த எக்ஸாம்பிளே நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் அது இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஃபார்மருக்கு திடீர்னு கிராப் லாஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரொடக்ஷனே நடக்கலை சொன்ன டைமுக்கு பொட்டேட்டோ கொடுக்க முடியல ஆனால் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற போது இந்த கம்பெனி போயிட்டு ஃபார்மரோட லேண்டை எடுத்துக்கலாமானா கிடையாது ஸோ பொசஷன் ஓவர் த லேண்டுக்குலாம் கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு இங்கே சொல்கிறாங்க ஓகே இண்டம்னிட்டி டு தி ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃப்ரம் தி டைட்டில் அண்ட் பொசஷன் ஓவர் தியர் லேண்ட் அப்படிலாம் இருக்கும்போது அந்த கம்பெனி போயிட்டு அவங்க லேண்டெல்லாம் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்வேஸ் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கில் அந்த கான்ட்ராக்டை வந்து ஃபார்மரால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியலங்கிற போது வேறு விதமான தான் காசை ரெக்கவர் பண்ணுவாங்களே தவிர லேண்டெல்லாம் ஜப்தி பண்ண மாட்டாங்க ஸோ டேரக்ட் சேல் ஆஃப் ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் டு கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் வந்து கொண்டு வராங்க இம்போசிஷன் ஆஃப் சிங்கிள் லெவி இந்த ஃபீஸு அந்த ஃபீஸு அந்த ஃபீஸு இந்த ஃபீஸுன்னு இல்லாமல் ஒரே ஒரு மார்க்கெட் ஃபீஸ் தான் அந்த காமன் மார்க்கெட் ஃபீஸ் ஃபார் ஆல் பயர்ஸ் காமன் மார்க்கெட் ஃபீஸ் ஃபார் ஆல் செல்லர்னு ஒரே ஒரு ஃபீஸை போடுங்க மல்டிபிள் ஃபீஸ் வேணும் இப்போ ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தால் ஒரே ஒரு டாக்ஸ் போடுங்க மல்டிபிளிசிட்டி ஆஃப் டாக்ஸ் வேணாம் அந்த மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி லைசன்சிங் ஆஃப் மார்க்கெட் ஃபங்க்ஷனரிஸை வந்து தேவையே இல்லை லைசன்ஸ்லாம் கிடையாது யார் வேணா வந்து வாங்கலாம் ஸோ லைசன்சிங் தானே ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ லைசன்ஸே தேவையில்லைன்னு மாடல் ஆக்ட் சொல்லிடுச்சு அப்பயே ஆனால் அதை வந்து எல்லா ஸ்டேட்லையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ உழவர் சந்தைகள் மாதிரி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க ஏதாவது டிஸ்பியூட் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் மெக்கானிசம் கொண்டு வராங்க அதே மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்லேயும்
ஒரு ஏபிஎம்சியில் நீங்கள் லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு ரைஸ் வாங்கிறதுக்கு ரைஸ் அண்ட் வீட்டுக்கு வாங்கிறதுக்கு தான் லைசன்ஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ரைஸ் அண்ட் வீட்டுக்கு மட்டும் தான் வாங்க முடியும் இப்போ வந்து அதே மார்க்கெட்டில் உங்களால் வந்து ஒரு மாடு வாங்க முடியுமா ஒரு மில்க் வாங்க முடியுமானா வாங்க முடியாது ஸோ ஒரே லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு எந்த கமாடிட்டி வேணால் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த லா கொண்டு வருது ஸோ இதுவும் வந்து மாடல் ஆக்ட் தான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இன்னொரு மாடல் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ஒரு மாடல் செவன்டீனில் ஒரு மாடல் கொண்டு வந்தாலும் அந்த மாடலை ஒழுங்காக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரிலக்டன் டு டூ ரிஃபார்ம்ஸ் ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை ஃபோர்ஸ் பண்ணி எப்படி ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ண வைக்கிறதுன்னு தெரியல அதனால தான் யூனியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அவங்களே லாவை பாஸ் பண்ணி இனிமேல் இதுதான் இந்தியா ஃபுல்லாக காமன்ட்டாங்க அதுதான் அந்த ஃபார்ம் லாஸ் பட் அதுக்கு அப்போசிஷன் வந்தது ஸோ இது வந்து ஒரு கிரிட் லாக் மாதிரி ஆயிடுச்சு எந்த பக்கம் போனாலும் இடிக்குதே அப்படிங்கிற மாதிரி so to create a single agricultural market with single license for both agricultural produce and livestock better price realization and doubling farmers income odi imle idu kondu varanga idhula ena features varudhu apmc abolish pannite agricultural product and livestock market committee abdinu or pudhu committee kondu vaanga where both livestock and farm produce will be sold so besides cereal parts and oils act seeks to provide geography no geographical restrictions okay ஸோ ஃப்ரீ ட்ரேடு வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஃபார்மரு கர்நாடகாவில் இருக்க ஏபிஎம்சிக்கு போய் செட்டப் பண்ணலாம்னா பண்ணலாம் ஜாகிரபிக்கல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே வேணான்றாங்க முன்னாடி இருக்க ரூல் படி அப்படின்னா தமிழ்நாடில் இருக்க ஃபார்மர் தமிழ்நாடு ஏபிஎம்சி எல்லாம் போய் செட்டப் பண்ணணும் பொருளை வைக்கணும் இப்போ அப்படி கிடையாது ஜாகிரபிக்கல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸே இல்லை அதே மாதிரி வந்து இன்டர்மீடியரிஸை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் கொண்டு வராங்க அதே மாதிரி வந்து டேரக்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சுரல் மார்க்கெட்டிங் போர்டு அப்படின்னு வந்து ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன் கிரியேட் பண்ணி கிளியர் டிமார்கேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இந் இவர் என்ன பண்ண போகிறாரு இவர் என்ன பண்ண போகிறாருன்னு ஓகே ஸோ டேரக்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் மார்க்கெட்டிங் வந்து தி இஸ் கோயிங் டு டேக் கேர் ஆஃப் தி ரெகுலேட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வெல் தி லேட்டர் வில் பி மேண்டேட் ஃபார் தி டெவலப்மெண்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டேரக்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற இந்த பொசிஷனை கிரியேட் பண்ணி இவர் தான் வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் ஏபிஎம்சி ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் மார்க்கெட்டிங் போர்டு அப்படின்னு நான் பார்த்தாலும் ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சுரல் மார்க்கெட்டிங் போர்டு அப்படின்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்ல பார்த்தோம்ல அந்த ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சுரல் மார்க்கெட்டிங் போர்டு என்ன பண்ண போகுது ஏபிஎம்சியோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷனிங்கோட டெவலப்மெண்ட் பார்க்க போகுது ஜென்ரல் ரூல்ஸ் ரெகுலேட்டர் இவருக்கு இவருக்கு போறாரு டே டு டே ஃபங்க்ஷனிங்கே இவங்க பார்த்துக்க போறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு பாடியை கிரியேட் பண்ணி டிமார்க்கெட் பண்றாங்க ஸோ அதே தான் ஜென்ரலான நம்ம பார்த்த மார்க்கெட்டிங் ப்ரின்சிபல்ஸ் தான் வந்து திருப்பி திருப்பி வரப்போகுது நீங்கள் ஜஸ்ட் நோட்ஸ் எடுத்து படிச்சுருங்க ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இ ட்ரேடிங் டு என்ஹான்ஸ் ட்ரான்ஸ்பரன்சி ஸோ இ ட்ரேடிங்கை டெவலப் பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி இ நாம் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இ ட்ரேடிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டின் அப்புறமா தான் அமேசானு ஃப்ளிப்கார்ட் இது எல்லாமே பூம் ஆகுது ஸோ இவங்களும் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு இ ட்ரேடிங் கொண்டு வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இதை சொல்கிறாங்க பட் இதெல்லாம் பாருங்கள் மாடல் லா தான் இட்ஸ் நாட் தி ஆக்சுவல் லா ஸோ ப்ரொவிஷன் ஆஃப் சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் லெவி இது அது பழைய லால் இருக்கிறது அப்படியே வந்து கண்டினியூ ஆகுது யூனிஃபைடு சிங்கிள் ட்ரேடிங் லைசன்ஸ் அண்ட் சிங்கிள் மார்க்கெட் லெவி வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ அதுதான் இந்த லா பட் இந்த லாவும் என்ன ஆச்சு எல்லா ஸ்டேட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல அதுதான் பிரச்சனையாக இருந்துச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஈனாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா வாட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் சிக்னிஃபிகன்ஸ் பார்த்தோம் ஏபிஎம்சினா என்னென்னு பார்த்தோம் ஏபிஎம்சி ஆக்ட் மாடல் ஆக்ட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்போ ஏபிஎல்சி ஆக்ட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்று என்னென்ன அதுக்கான பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன அது ரிலேட்டாக ஒரு கொஸ்டின் வந்ததுன்னா இந்த கீவேர்டெலாம் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்டில் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு ஸ்டாட்டிக் நோட்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இ நாம்னா என்னென்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இந்த ஃப்ராக்மெண்டட் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி கொண்டு வரணும்னு கவர்மெண்ட் ஆரம்பித்தது தான் வந்து இ நாம் இட் வாஸ் லான்ச் ஆன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அஸ் அ பேன் இண்டியா எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் போர்ட்டல் ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லா ஏபிஎம்சி லிங்க் பண்ணுது பேன் இண்டியா எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் போர்ட்டல் இன் லிங்கிங் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் மார்க்கெட் கரன்சி அக்ராஸ் தி ஸ்டேட்ஸ் it provides contactless remote bidding and mobile
ஸோ ஒரு செல்லர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு செல்லர் வந்து இந்த ஏபிஎம்சிக்கு போனார்னா இங்கே இருக்க டேட்டா மட்டும்தான் இப்போ வேற ஏபிஎம்சி வாங்கினா தனியாக அங்கே ட்ராவல் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு வேற வேற ஏஜென்ட்டை போட்டு ஒரு ஒரு ஏபிஎம்சிலையும் தனித்தனியாக வாங்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கு இப்போ அந்த செல்லர் பயர் என்ன பண்ணிடலாம் சாரி நான் செல்லர் செல்லர் இப்போ அந்த பயர் என்ன பண்ணிடலாம் வீட்லேயே உக்காந்துக்கலாம் வீட்டில் உக்காந்துக்கிட்டு ஜஸ்ட் இ நாம மட்டும் லாகின் பண்ணிட்டு எல்லா ஏபிஎம்சிலையும் என்னென்ன கூட்ஸ் இருக்கு என்னென்ன வேலை இருக்குன்னு ஒரே இடத்துல இருந்து பார்க்கலாம் வித் ரைட் ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி ஸோ அதுதான் வந்து it is not a separate market it is a virtual market which is having apmc in the background and it is implemented through what it uh, implemented through agricultural tech infrastructure fund agricultural tech infrastructure fund nu or fund vandu government create paniranga adu vechi dhaan vandu implement panna poranga ipo india la irukra ella apmcs um e namoda link aayiduchu ana kadaiyadhu ella apmc nu link avala or set of apmcs da link aayiduchu adu ellathi link panna vekkanum gnadha government oda aim இப்போ ஒரு ஏபிஎம்சி இ நாமோட லிங்க் ஆகுதுன்னா அதுக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் அலகேட் பண்றாங்க கவர்மெண்ட் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஏபிஎம்சி இ நாமோட லிங்க் ஆகுதுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சாஃப்ட்வேர் அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் டிஜிட்டல் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் அந்த ஏபிஎம்சி ல இருக்கணும் சோ தட் அந்த டேட்டாவெல்லாம் மண்டியில இருந்து தான் டேட்டா வந்து நீங்க இ நாம் போட்டல இம் பண்ணணும் சோ இ நாம்ல சோ ஒரு ஒரு மண்டிலையும் இ நாம்கான ஒரு ஆஃபீஸ் செட் அப் பண்ணி அங்க ரெண்டு பேர் எம்ப்ளாய் பண்ணி அவங்கள டேட்டா என்ட்ரி போட்டு தான் பண்ணணும் சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சில செலவுகளுக்கு காசு தராங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்டிங் இ நாம் த்ரூ ஸ்மால் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் அக்ரி பிஸ்னஸ் கன்சார்டியம் அந்த மாதிரி ஒரு பாடி இருக்கு அண்டர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் கோஆப்ரேஷன் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் கீழே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் இருக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கீழே ஒரு இண்டிபெண்ட் பாடியா இருக்கிறது தான் ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் அக்ரி பிஸ்னஸ் கன்சார்டியம் இவங்க தான் வந்து இ நாம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க ஸோ இ நாம் வந்து எந்த மினிஸ்ட்ரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க எந்த பாடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது ஸோ இது ஹையரா இருக்கு ஸோ மினிஸ்ட்ரி இது டிபார்ட்மெண்ட் இது பாடி இது ஓகே இது மூணுமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் தேவை ஸோ இந்தியால எல்லா மண்டிஸ் சேர்ந்துச்சானா கிடையாது ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் மண்டிஸ் இன் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் டூ யூனியன் டெரிட்டரி தான் இ நாம்ல சேர்ந்துருக்கு இந்தியால ஏழாயிரத்துக்கும் மேல மண்டி இருக்கு அதுல அறநூறு மண்டி தான் என்ன சேர்ந்துருக்கு and will be soon expanded with another 415 mandi so ipodige 1000 mandi da innum konja nalla varapodhe edavara 7000 mandi la 1000 mandi da irukku na 6000 mandi nam seikkanum so adhu dhaan vandu namakku irukkira miga periya target so ee nama oda advantages enna na farmer ku trader ku and buyer ku moonu perukkume advantage irukku farmer ku enna advantage farmer vandu he is having more options to sell india fulla buyers varaporaanga so adanal more options to sell a irukku adanal vandu right price kadaikum for local trader ku enna advantage லோக்கல் ட்ரேடருக்குமே இந்தியா ஃபுல்லாக விற்கிறதுக்கான ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடைக்குது பயர்ஸ்க்கு என்ன அட்வான்டேஜ் பல்கான விஷயம் ரைட் ப்ரைஸில் எல்லா மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கிறதுக்கான ஒரு அட்வான்டேஜ் வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டே பண்ணுற மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடைக்குது த்ரூ ஆன்லைன் மோட் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு பேருக்குமே நாம் நல்ல அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் எழுதும்போது இதெல்லாம் சப் டாபிக்ஸ் ஃபார்மருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் லோக்கல் ட்ரேடருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் பயருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி நீங்கள் அட்வான்டேஜ் சொல்லும் போது இவருக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இவருக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இவருக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி வந்து ஆன்சர் ரேட்டிங்ல மொபைலைஸ் பண்ணும் போது ஈஸியா நம்மளால பாயிண்ட் ஜெனரேட் பண்ண முடியும் சோ இ நாம் இஸ் அனதர் இனிஷியேட்டிவ் இத தாண்டி கவர்மெண்ட் வேற என்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க மார்க்கெட் ரிசர்ச் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நெட்ஒர்க் அப்படினு ஒன்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓகே சோ எம்ஆர்ஐஎன் ஸ்கீம் அப்படிங்கற ஸ்கீம் மூலமா 335 மண்டிஸ் வந்து இந்தியா ஃபுல்லா லிங்க் பண்ணிருக்காங்க இப்போ இ நாம்ல எல்லா மண்டி லிங்க் ஆயிடுச்சானா கிடையாது இ நாம்ல இப்போ இது 1000 தான் லிங்க் ஆயிருக்கு ஆனா ஆல்ரெடி வந்து மார்க்கெட் ரிசர்ச் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நெட்ஒர்க்ல நிறைய மண்டிஸ் லிங்க் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க டேட்டாவை மட்டும் வாங்குறாங்க ஸோ இன்னும் வந்து இவங்க வந்து இ நாமா இன்டகிரேட் ஆகல வெறும் டேட்டா கலெக்ஷனுக்கு தான் ஸோ இந்தியால இருக்கிற மூவாயிரத்துக்கு மேல இருக்கிற மண்டிஸ் வந்து அங்க இருக்கிற அரைவல் டேட்டா எவ்வளவு குட்ஸ் வந்து இருக்கு அங்க என்னென்ன விலைக்கு விற்கிது அதெல்லாம் டெய்லி பேசிஸ்ல இப்போதைக்கு இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த எம்ஆர்ஐ எது கொண்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் வந்து இ நாமுக்கு அடுத்த முந்தின ஸ்டெப்பு ஸோ எல்லா மண்டிஸும் எம்ஆர்ஐனோட லிங்க் பண்ணிட்டு இந்த எம்ஆர்ஐனை அப்படியே இ நாமோட லிங்க் பண்ணிட்டாலே போதும் இ
பிரைஸ் டெஃபிஷியன்சி பேமெண்ட் ஸ்கீம் அண்ட் ப்ர ப்ரைவேட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஸ்டாக் இஸ் ஸ்கீம் அப்படின்னு மூணு ஸ்கீம் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நான் இப்போ டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணல ஆல்ரெடி நான் ஒரு டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு டென் மினிட்ஸ் வீடியோ யூடியூப்ல இருக்கு நீங்கள் பிஎம் ஆஷா ஆதில் பேகுன்னு போடுங்க என் வீடியோ வந்துடும் பிஎம் ஆஷா ஆதில் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்துடும் அந்த வீடியோ பாருங்க அதில் இந்த ஸ்கீமை ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன இதோட இம்பாக்ட் என்னன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நான் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணல ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் அங்கே பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி பரம்பகரத் கிருஷி விகாஸ் யோஜனா மூலமாக ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கை டெவலப் பண்ணுறாங்க இதுலேயுமே மார்க்கெட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்காக வாட் ஆல் தி ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை தி கவர்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் வாட்டர் ஆல் தி வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை தி கவர்மெண்ட் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் தி அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட் அப்படின்னா என்ன மாடல் ஏபிஎம்சி ஆக்ட் மாடல் ஏபிஎல்சி ஆக்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து இ நாம் அதுக்கப்புறமா வந்து மார்க்கெட் ரிசர்ச் இன்ஃபர்மேஷன் நெட்ஒர்க் அதுக்கப்புறமா வந்து பிஎம் ஆஷா ஸ்கீம் அதே மாதிரி வந்து கிருஷி பரம்பகத் கிருஷி விகாஸ் யோஜனா இந்த மாதிரி இந்த ஸ்லைடுலேயே உங்களுக்கு ஆறு பாயிண்ட் கிடைச்சிச்சு ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்குலேயும் நான் ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதினாலே உங்களுக்கு பன்னெண்டு பாயிண்ட் ஸோ டைரக்டாக பன்னெண்டு பாயிண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குது த்ரூ ஜஸ்ட் திஸ் ஸ்லைட்ஸ் இதை தாண்டி இன்னும் மாடல் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் ஆக்ட்லாம் கூட இருக்கு ஸோ இந்த மாடல் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் ஆக்டோட இந்த இந்த செஷன் முடிஞ்சிடும் அதனால வந்து லெட் சி திஸ் திஸ் வில் பி இதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார்ம் லாஸ் இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் அதுவும் பார்த்துட்டு முடிச்சிடலாம் ஃபார்ம் லாஸ் வந்து நாட் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா ஃபார்ம் லாஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஸ்கிராப் பண்ணியாச்சு ஸோ அதனால அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது மீனிங் இல்லை ஸோ ஐ ஹோப் யூட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டூட் ஆல் தீஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபண்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபண்டும் இருக்கு ஓகே ஸோ இதெல்லாமே நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டோரேஜ்லேயே நம்ம ஒரு வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் So next topic is contract farming. So under contract farming, agricultural production can be carried out based on pre-harvest agreements where buyers and producers, uh, buyers like food processing industries and exporters and producers like farmers or farmer organizations can meet. So farmers all are the same. Here are the sellers or producers. That means buyers. Who are the contract farming? A food processing industry, lace company. இல்லைனா கிசான் ஜாம் கம்பெனி இல்லைனா ஒரு சாஸ் கம்பெனி இல்லைனா பிரிட்டானியா அப்படிங்கிற கம்பெனி கோதுமை தேவை கிசான் ஜாம் கம்பெனிக்கு பழங்கள் தேவை டாபர் ஹனிக்கு ஹனி தேவை ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட் ப்ராசிங் இண்டஸ்ட்ரீஸு அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் பொருளெல்லாம் வெளிநாடு விற்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் பல்க் பல்காக தேவைப்படும் பல்க் பல்காக தேவைப்படுறப்ப என்ன பண்ணலாம் இவங்க எதிர் டேரெக்டாக போயிட்டு ஃபார்மர் கூட ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடலாம் இல்லைன்னா ஒரு பத்து ஃபார்மர்ஸ் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு இருபது ஃபார்மர்ஸ் ஒன்று சேர்ந்து ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இந்த ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷனோட போயிட்டு அவங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடலாம் ஸோ அப்படி போட்டு அவங்க என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்கு தேவைப்படுற டன்னு கணக்கான உருளைக்கிழங்கையோ இல்லைன்னா காய்கறிகளையோ அவங்க ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் வேர் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்ஷன் கேன் பி கேரிட் அவுட் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரீ ஹார்வெஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் தி பயர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரீ ஹார்வெஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது எங்கள் கீவேர்டு இட் இஸ் அ ப்ரீ ஹார்வெஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் தி பயர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங் ப்ரொடியூசர்ஸ் கேன் செல் தி அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் at a specific price in future to the buyer so producer ku enna see nam already sonnom idu vandu future dhaan so in the farmer vandu ithana ton ithana kilo of or farmer nu solluva na vandu rendu ton vandu urla kalangu ungalku 6 maasam kachi kudukuren so agreement la enna irukum rendu ton urla kalangu 6 months la na 1 kilo vandu 40 rupees ku ungalku tharen appdinu potu rendu per sign potupanga So, ஸோ ஆறு மாதம் கழிச்சு ஒரு கிலோ உருளைக்கிழங்கோட விலை முப்பது ரூபாவும் ஆகலாம் அறுபது ரூபாவும் ஆகலாம் ஐம்பது ரூபாவும் ஆகலாம் ஸோ என்ன வேணா ஆகலாம் என்ன போனாலும் ரெண்டு பேருக்குமே அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும் ஸோ அப்போ அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க உனக்கு வேணாம் எனக்கு வேணாம் நாற்பது ரூபா அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஃபியூச்சரில் இந்த ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது முன்னாடியே முடிவு பண்ணிடுறாங்க இதுதான் ஃபியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட் அப்படின்னு போட்டு கையெழுத்து போட்டுறாங்க அண்டர் கான்ட்ராக் பண்ணி ப்ரொடியூசர் கேன் ரெடியூஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்ட் டிமாண்ட் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு பாருங்களேன் இப்போ ஆறு மாதம் கழிச்சு இப்போ லேஸ் கம்பெனி இருக்குன்னு வைங்க ஆறு மாதம் கழிச்சு உருளைக்கிழங்கோட வேலை முப்பது இருக்கலாம் ஐம்பது இருக்கலாம் அறுபது இருக்கலாம் இல்லை நாற்பது கூட இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வ
ஸோ உருளைக்கிழங்கு ஃபார்மர்ஸ்லாம் அப்படியே இருக்காங்க ஆறு மாதம் கழிச்சு அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது உருளைக்கிழங்கு ஃபார்மர் என்ன பண்ணிடுறாங்க யாருக்கு வேணா வித்துடலாம் ஹல்திராம்ஸ்க்கு வித்துடலாம் இல்லைனா அவங்க ஏபிஎம்சியில் வந்து ரேண்டமாக வித்துடலாம் இல்லை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ லேஸ் கம்பெனி கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் போடலனா அவங்களுக்கு வராது ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் போடுறதுனால தான் அவங்க டைமுக்கு அது எல்லாமே வந்துடுது ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக மாடல் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் கொண்டு வராங்க இந்த மாடல் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அகைன் மாடல் தான் இதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் போடணும் ஏன்னா கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறதுனால ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கை போடணும் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க நாங்கள் மாடல் ஆக்டை கொண்டு வரோம் இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ஊரில் உள்ள இருக்க கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கை ரிஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு யூனியன் கவர்மெண்ட் சொன்னாங்க ஆனால் அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் பண்ணாங்களானா பண்ணல எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் பண்ணல ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால தான் இது கன்கரண்ட் லிஸ்ட் தான் அப்படிங்கிறதுனால கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க நான் நான் டீசெண்டாக மாடல் போட்டேன் ஆனால் யாருமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலன்ட்டு தான் ஃபார்ம்லால் இன்னொரு லா ஃபார்ம்லால் ஒரு லா வந்து ஏபிஎம்சி ரிலேட்டடாக இன்னொரு லா வந்து கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்காக மூணாவது லா எசென்சியல் கமாடிட்டிஸ் இதுதான் அந்த மூணு ஃபார்ம்லாஸ் ஸோ அதனால் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கு இன்னொரு ஃபார்ம்லா கொண்டு வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட்டே லா பாஸ் பண்ணிடுச்சு இதுதான் ஃபைனல் இந்தியா ஃபுல்லாக இனிமேல் இதுதான் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்குன்னு ஸோ அதனால தான் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் திரும்பி பயந்துட்டாங்க ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா இந்த கார்பரேட்ஸ்லாம் நம்ம கிட்டே வந்து வாங்கிட்டு வாங்க அதனால நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிடும் அப்படிங்கிற அந்த பயம் ஸோ என்டையர் ஃபார்ம் ப்ரொடெஸ்ட்டும் ஒரு பயத்தினால தான் அந்த பயத்தை கவர்மெண்ட் ஒழுங்காக போக்கி இருந்தாலே பிரச்சனை சால்வ் ஆயிருக்கும் அந்த பயத்தை போக்க முடியாதது தான் பிரச்சனை ஃபார்ம் லாஸில் ஒரு சில ஃப்ளாஸ் இருக்குது தான் பட் இன் மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா அது இட்ஸ் வெரி குட் ரிஃபார்ம் தான் பட் மிஸ் கம்யூனிகேஷன் வித் தி ஃபார்மர்ஸ் தான் பிரச்சனையாக போயிடுச்சு ஸோ நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா காலங்காலமாக பல வருஷமாக நான் யூபிஎஸ்சி படிக்க ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்தே ஏபிஎம்சி ரிஃபார்ம் பண்ணோம் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் ரிஃபார்ம் பண்ணோம் எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்டை ரிஃபார்ம் பண்ணணுட்டு தான் நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை தான் கவர்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது பிரச்சனை வந்துருச்சு ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் கோயிங் எல்லாத்துலேயும் ரிஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ சேலரி அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மாடல் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் ஆக் த ஆக்ட் லே ஸ்பெஷல் எம்பசிஸ் ஆன் ப்ரொடெக்டிங் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் கன்சிடர் தே ஆர் வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபார்மர்ஸ்க்கு என்ன பயம் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி வந்து கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கில் போட்டால் என்ன பண்ணலாம் இப்போ கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கில் இருக்க மேஜர் பயம் என்ன வி ஆர் ஹேவிங் லேஸ் மாதிரி ஒரு கான்ட்ராக்ட் கார்பரேட் கம்பெனி ரிலையன்ஸ் மாதிரி ஒரு கா கார்பரேட் கம்பெனி ரிலையன்ஸ் வந்து இப்போ வாங்க போகுது ரிலையன்ஸ் ஃப்ரெஷ்காக பிக் பஜார் மாதிரி ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி இந்த கார்பரேட் கம்பெனிலாம் வந்து ஒரு ஃபார்மர் கிட்ட கான்ட்ராக்ட் போடுறாங்க இன் கேஸ் வந்து இந்த கான்ட்ராக்டை வந்து ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு வைங்க அவங்க போயிட்டு எங்கே போய் டிஸ்பியூட்டுக்கு போக போகிறாங்க ஏபிஎம்சிக்கு டிஸ்பியூட்டுக்கு போக போகிறாங்க அப்படி ஏபிஎம்சிக்கு டிஸ்பியூட் போகும்போது ஃபார்மருக்கும் லேஸ் கம்பெனிக்கும் பிரச்சனை வந்ததுன்னா இந்த ஏபிஎம்சியில் இருக்கிற அந்த ஆஃபீஸர் வந்து யாருக்கு சாதகமாக ஜட்மெண்ட் கொடுப்பார் யாருக்கு சாதகமாக ஜட்மெண்ட் கொடுக்கணும் எந்த சைடு நியாயம் இருக்கோ அங்கே ஜட்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஆனால் யாருக்கு சாதகமாக ஜட்மெண்ட் போகும் ப்ராக்டிக்கலாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு சாதகமாக தான் போகும் ஸோ ஏன்னா பணம் அதுதான் இஷ்யூ ஸோ இதைத்தான் லாபம் அப்படிங்கிற அந்த படத்தில் நிறைய படத்துலலாம் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஒரு பயம் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ டைமுக்கு வந்து இந்த ஃபார்மரால் உருளைக்கிழங்க கொடுக்க முடியல அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் ஸோ கண்டிப்பாக கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கில் என்ன ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குன்னா லேஸ் வந்து என்ன கொடுத்துரும் சீடு கொடுத்துரும் எனக்கு இந்த ஏன்னா லேஸ் வந்து அவங்களோட சிப்ஸு டேஸ்ட் ஒரே மாதிரி வேணும்னா ஒரே மாதிரி சீடை தான் எல்லோரும் போடணும் இஷ்டத்துக்கு எல்லா பொட்டேட்டோலையும் அவங்க லேஸ் பண்ணிட மாட்டாங்க ஒரு பர்டிகுலர் வெரைட்டி ஆஃப் சீடில் தான் பண்ண முடியும் ஸோ லேஸ் கம்பெனி வந்து ஃபார்மர்க்கு என்ன கொடுத்துருது ஸ்டீடு கொடுத்துருது அட்வான்ஸ் கொடுத்துருது ஸோ அட்வான்ஸ் கொடுத்து ப்ரொக்யூர் பண்ண சொல்லுது ஆனால் டைமுக்கு ஃபார்மரால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல ஒரு கிராப் லாஸ் வந்துருச்சு இல்லை ஏதோ சம்திங் ரீசன்ஸ்னால ஒழுங்கான ப்ரொடியூஸ் வரல அப்படிங்கிற போது இவங்க திருப்பி அட்வான்ஸ் கேட்பாங்க அப்படி அட்வான்ஸை ஃபார்மர் கொடுக்கலனா லேஸ் கம்பெனி அவங்களோட நிலத்தை எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது நிலத்தை அடமானவை இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிலத்தையே லேஸ்
சோ தாசில்தாரோட ஆபீஸ்ல ஒரு ஆபீசர் போட்டு அந்த ஆபீசர் தான் இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறாரு ரெஜிஸ்டர் மாதிரி என்னோட ஆபீசர் சோ அவர்கிட்ட தான் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறாங்க ஏபிஎம்சியில போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறது இல்ல சோ பழைய லால என்ன பிரச்சனையா இருந்ததுன்னா ஏபிஎம்சியில போய் ரெஜிஸ்டர் பண்றதுனால திருப்பி அதே மண்டியில போய் மாட்டிக்கிறாங்க அதே கமிஷன்ல போய் மாட்டிக்கிறாங்க அதனாலதான் இப்ப தாலுக்கு லெவல்ல ஒரு ஆபீசர் போடுங்க அப்படின்னு இந்த ஆக்ட் சொல்லுது கான்ட்ராக்டட் ப்ரொடியூஸ் இஸ் டு பி கவர்ட் அண்டர் இன்சூரன்ஸ் இப்ப என்ன ஆகுது கிராப் இன்சூரன்ஸ் நம்ம கிட்ட ஃபசல் பீமா யோஜனா இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு கிராப் இன்சூரன்ஸ்ல அந்த என்டையர் ப்ரொடக்ஷனும் இன்சூர் ஆயிருக்கு இப்ப நமக்கு என்ன பிரச்சனை ஃபார்மருக்கு இப்ப ஒரு கிராப் லாஸ் ஆயிடுச்சு மழை பெஞ்சு எல்லாமே டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா கான்ட்ராக்டர் நிறைவேற்ற முடியாது அந்த மாதிரி ஆன பிறகு என்ன ஆயிடுது அவர் இன்சூரன்ஸ் எடுக்க சொல்றாங்க சோ அவர் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருந்தாருன்னா கிராப் டேமேஜ் ஆனச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் வந்துடும் அந்த அமௌண்ட் வந்து வச்சு அவர் அந்த கம்பெனிக்கு ரிட்டன் கொடுத்துடலாம் அட்வான்ஸ் அவர் வாங்கின அட்வான்ஸ் ரிட்டன் கொடுத்துடலாம் அவர் ட்ராப்ல மாட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்காக தான் இன்சூரன்ஸ் வாங்குங்க அதனால தான் ஃபசல் பீமா யோஜனால முக்கியம் ஸோ அதே மாதிரி கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் வில் பி அவுட் சைட் தி ஆம்பிட் ஆஃப் ஏபிஎம்சி ஆம்பிஎம்சி உள்ள கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஆக்ட்ல இருக்கு ஸோ டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஆக்ட்ல அது இருக்கிறதுனால தான் இப்போ பிரச்சனையே ஸோ அது வந்து அவுட் ஆஃப் தி ஏபிஎம்சியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதே மாதிரி நோ பர்மனன்ஸ் அதாவது ஃபார்மரோட ப்ரிமைசஸ்க்குள்ள அந்த கம்பெனி வந்து எந்த ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் கட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லேஸ் கம்பெனி வந்து ஃபார்மரோட லேண்ட்ல ஏதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டுறாங்கன்னா அதை ஒரு சாக்கா வச்சுக்கிட்டு லேண்டை எடுத்துக்க தான் பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே கட்டக்கூடாது அதே மாதிரி நோ ரைட் டு டைட்டில் ரைட் டு டைட்டில்னா ஃபார்மரோடைய லேண்ட் எல்லாமே வந்து எடுக்கிறதுக்கான ரைட்டே கிடையாது கம்பெனிக்கு அப்படிங்கிறது லீகலாக போடுறாங்க அதே மாதிரி வந்து இன்கேஸ் அவர் கொடுக்க முடியலனா அந்த ஜப்தி பண்றது அதெல்லாம் கூடவே கூடாது அது எல்லாமே இல்லீகல் அப்படின்னு போட்டாங்க ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் கம்பெனிஸ் ஆல்சோ கேன் குட் டூ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் எதர் ஃபார்மர் பண்ணலாம் இல்லை எஃப்பிஓஸும் பண்ணலாம் இல்லை கோஆப்ரேட்டிவ்லையும் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து என்ஷூரிங் தி பையிங் ஆஃப் ப்ரீ ரெஜிஸ்டர்ட் ஸோ இந்த ஆக்ட்ல என்ன சொல்றாங்க இந்த பர்டிகுலர் அந்த ரெகுலேட்டர் இருக்கார்ல அந்த ஆஃபீஸர் ரெஜிஸ்டரிங் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் ரெக்கார்டிங் கமிட்டியில இருக்க இந்த ஆபீஸரோட வேலை என்னதுன்னா இந்த கான்ட்ராக்டை கரெக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதாங்கிறது பாக்குறது தான் அப்படிதான் அவரோட வேலை கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் ஃபெசிலிட்டேஷன் குரூப் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்பை வந்து வில்லேஜ் லெவல் பஞ்சாயத்து லெவல்ல போட போறாங்க ஸோ வில்லேஜ் லெவல் பஞ்சாயத்து லெவல்ல இந்த கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் ஃபெசிலிட்டேஷன் குரூப் என்னவா இருக்கும் போது கம்பெனிக்கும் ஃபார்மர்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு மீடியேட்டரா செயல்பட போகுது இந்த குரூப்ல பஞ்சாயத்து லெவல் அபிஷியல்ஸா இருக்க போறாங்க ஸோ டோட்டலா ஏபிஎம்சியே இன்வால் ஆகல ஸோ ஓவராலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு தாலுக் லெவல்லையும் தாலுக்கு லெவல்ல ஒரு ரெஜிஸ்டரிங் கமிட்டியும் அதே மாதிரி பஞ்சாயத்து லெவல்ல ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் ஃபெசிலிட்டேஷன் குரூப்பையும் அமைச்சு புது இன்ஸ்டியூஷன் மெக்கானிசம் மூலமா கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் ரெகுலேட் பண்றாங்க நாட் தி எக்ஸிஸ்டிங் ஏபிஎம்சி ஸோ அதான் இதுல இருக்க அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் இதுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா அது டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் மெக்கானிசம் கொண்டு வராங்க அது இந்த மாதிரி அந்த ஆபீசர் கிட்ட தான் போகும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து தே ஆர் பிரிங்கிங் இன் தி கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் லாஸ் கிளியரா ஸோ திஸ் இஸ் தி பேசிக் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் லா அண்ட் லாஸ்ட் டாபிக் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார்ம் லாஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபார்ம் லாஸ் வந்து பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க இதுக்குள்ளே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணவே வேணாம் ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் ப்ரொமோஷன் ஃபெசிலிட்டேஷன் ஆக்ட் வந்து இட் இஸ் ஃபார் ப்ரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் ஏபிஎம்சி ஏபிஎம்சி வெறும் கவர்மெண்ட் மோனோபோலியா மட்டும் இல்லை ப்ரைவேட் செக்டர்ஸும் தனியாக ஒரு மார்க்கெட் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற ப்ரொவிஷனை கொண்டு வர்றது ஃபார்மர்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் ஆக்ட் ஆன் ப்ரைஸ் அஷுரன்ஸ் அண்ட் ஃபார்மர் சர்வீசஸ் தான் வந்து ஒன்றும் இல்லை கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் ஆக்ட் தான் மாடல் கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கிற வேர்டை கேட்டாலே பயப்படுறாங்க அப்படிங்கிறதுனால அக்ரிமெண்ட் ஆன் ப்ரைஸ் அஷுரன்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் சர்வீசஸ் அப்படின்னு மாற்றி வேற பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கை லீகலைஸ் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு ஆக்ட் ஏன்னா மாடல் போட்டேன் நீங்கள் கேட்கல நான் ஆக்டே போட்டுறேன் ஏன்னா கன்கரண்ட் லிஸ்ட் தானே அப்படின்னு ஆனால் சி கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஆனால் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங் ஸ்டேட் லிஸ்ட் அதனால தான் இந்த ஆக்ட் வந்து செல்லாது அப்படின்னு சொன்னாங்க
கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் ஆக்டையுமே வந்து கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட் வந்து கொண்டு வந்துச்சு நீத்தி ஆயோட ரெக்கமெண்டேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ என்னென்ன ரெக்கமெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அதெல்லாம் டிஸ்க் இது ஆக்சுவலி இனிமேல் வரக்கூடிய எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அதனால் குயிக்காக பார்த்துடலாம் நோட்ஸ் போட்டுறேன்னு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுருங்க ஏன்னா வே ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் தான் முக்கியம் ஏன்னா அந்த கொஸ்டின் எப்படி வரும் என்னவா வரப்போகுது ப்ராப்ளம்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங் வரும் இல்லை அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங்கில் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் என்னென்ன அதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்ஸ் இந்த மூணு டைமென்ஷனில் மட்டும்தான் கேள்வி கேட்க முடியும் ஸோ மார்க்கெட்டிங்காக கவர்மெண்டோட இனிஷியேட்டிவ்ஸ் என்னென்ன அந்த இனிஷியேட்டிவ்ஸில் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன அதுக்கு சொல்யூஷன் என்னென்ன ஸோ நம்ம இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பார்த்தாச்சு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் என்னவோ அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறது தான் சொல்யூஷன்ஸு ஸோ அதை அப்படியே மாற்றி எழுதுறது தான் சொல்யூஷன்ஸ் ஓகே ப்ரொவிஷன் ஆஃப் இ ட்ரேடிங் யூனிஃபைட் ட்ரேடிங் லைசன்ஸ் அண்ட் சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் லெவி இது எல்லாமே வந்து ஏபிஎல்சி ஆக்டில் வந்துருச்சு அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் லைஃப் ஸ்டாக் கமிட்டி ஏபிஎம்சி எல்சி ஆக்டில் வந்துருச்சு ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டேட் அட்வைஸ் ஸோ ட்ரான்சிட் ஃபீஸ் எல்லாம் கிடையாது ஸோ இது ஆக்சுவலி ஓகே ஸ்டேட் அட்வைஸ் டு ரிலாக்ஸ் தி ஃபெல்லிங் அண்ட் ட்ரான்சிட் ரூல்ஸ் ஃபார் ட்ரீஸ் க்ரோன் பை தி ஃபார்மர்ஸ் இன் தி ஓன் லேண்ட் ஸோ அக்ரோ ஃபாரஸ்ட் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரியை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து அவங்களோட லேண்டில் இருக்க ட்ரீயை வெட்டக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு ஆனால் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி பண்ணால் அதை பண்ணலாம் ஆனால் இந்த ஒரு கிளாஸ் வந்து நார்மல் ஃபார்மில் இருக்கிற இதை வந்து சி நீங்க வந்து தனியா ஃபாரஸ்ட்ரி பண்றீங்க தனியா வந்து நீங்க பிளான்டேஷன் பண்றீங்கன்னா வெட்டிக்கலாம் ஆனா நிறைய பேர் வந்து அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரியில வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வேற ஒரு கிராப் போட்டிருப்பாங்க ஆனா அதை சுத்தி வந்து தென்னை மரம் வச்சிருப்பாங்க அந்த தென்னை மரத்தை வெட்டக்கூடாதுங்கிற ஒரு சட்டம் இருக்கு அந்த சட்டெல்லாம் இனிமேல் கிடையாது அதை அதை ரீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி வந்து ஸோ தட் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி அப்போதான் இம்ப்ரூவ் ஆகும் லிபரலைசிங் தி லேண்ட் லீசிங் மார்க்கெட் ஸோ லேண்ட் லீஸ் மார்க்கெட்டை லிபரலைஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா லேண்ட் லீசிங் பத்தி வந்து யாருமே பேசுறது இல்லை ஸோ அந்த லேண்ட் லீசிங் மார்க்கெட்டை லிபரலைஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் ரெகுலேஷன்ஸ் ஸோ நீத்தி ஆயோக் வந்து டேக் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஏபிஎம்சி ஸோ இதுவும் இதுவும் தான் வந்து ஏபிஎம்சி ரிலேட்டட் ரெகுலேஷன்ஸ் செட்டப் மார்க்கெட்ஸ் இந்த ப்ரைவேட் செக்டர் ப்ரைவேட் மண்டிஸ் வரணும் டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங் வரணும் உழவர் சந்தை மாதிரி டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங் ஆல்ரெடி தமிழ்நாட்டில் வந்துருச்சு நடுவில் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் இல்லை இப்போ திருப்பி இந்த ஆட்சியில் வந்துடும் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ ப்ரைவேட் மண்டிஸ் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது இதை பேஸ் பண்ணி தான் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபார்ம் லாஸில் ஒரு லால ப்ரைவேட் மண்டிஸை கொண்டு வரணும்னு பார்க்குறாங்க ஸோ இது ரெண்டு தான் வந்து இதோட வே ஃபார்வர்ட் ஸோ ஜஸ்ட் நோட்ஸில் படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த கம்பல்சரி லைசன்ஸிங் தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் இங்கே அடுத்த பாயிண்ட் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் வித் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட் லோக்கல் ஏபிஎம்சிக்கும் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்ஸையும் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறோமானா கிடையாது லோக்கல் ஏபிஎம்சிலேருந்து ஒரு ட்ரேடர் வாங்கிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுறாரு எக்ஸ்போர்ட்டர் கிட்ட விற்கிறாரு எக்ஸ்போர்ட்டர் அவர் ஒரு விலையை வச்சு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாரு இப்படி வந்து இத்தனை இன்டர்மீடியட் இருந்தால் பொருளோட விலை ஏறிட்டே போகும் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல நம்மளோட பொருளோட விலை அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இன்டர்மீடியட்லாம் இல்லாமல் டேரெக்டாக எக்ஸ்போர்ட்டர் வந்து ஏபிஎம்சியோட லிங்க் பண்ணுறோம்னா கம்மி விலைக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் நமக்கு கிடைப்பாங்க ஸ்ட்ரென்தனிங் கோஆப்ரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் கோஆப்ரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் இஸ் தி பெஸ்ட் வே ஃபார் இண்டியன் மார்க்கெட்டிங் ஏ ஸோ அதனால் வந்து கோஆப்ரேட்டிங் மார்க்கெட்டிங்ஸ் லைக் ஆவின் ஆவினோட சக்ஸஸும் அமூலோட சக்ஸஸும் தான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ அந்த மாதிரி கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸையும் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் கிரியேட் பண்ணணும் ரூரல் மார்க்கெட் அக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை செல் ரெடி பண்ணணும் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணணும் டெவலப்பிங் ஆஃப் எஃபிஷியன் கமாடிட்டி ஃபியூன் ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் எல்லாமே ஜென்ரிக் பாயிண்ட் தான் ப்ரொமோட் டேரக்ட் மார்க்கெட்டிங் உழவர் சந்தை மாடலை இந்தியா ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுங்கள் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டோரேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது ரெண்டுத்தையும் போன கிளாஸ்லேயே பார்த்தாச்சு ப்ராசஸிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபுட் ப்ராசஸிங்கில் நம்ம பார்த்தாச்சு பேக்கேஜிங் அண்ட் கிரேடிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏபிஎம்சியில் டெகரேட் பண்ணுங்கள் கிரெடிட் கொடுங்க ஸோ ஒரு பையருக்கோ செல்லருக்கோ வாங்கிறதுக்கும் விற்கிறதுக்கும் போது கிரெடிட்ஸ் வந்து நம்ம கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி க
நம்ம கம்மியா படிச்சு அதிகமான ஆன்சர்ஸ் எழுதலாம் அப்படிங்கிறதா நான் ஃபைவ் எயிட் டூ எல்ஸ் நடத்துவேன் ஸோ் யூ கேன் ஹாவ் அ லுக் ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ் பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் முக்கியம் இந்த என்டையர் யூனிட்டுமே இந்த ஒரு ஸ்லைடு தாங்க இதை மட்டும் நீங்க ஒரு வாட்டி படிச்சு தெளிவாயிட்டீங்கன்னா இதை வச்சு ஏபிஎம்சி எழுதலாம் இ நாம் எழுதலாம் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் எழுதலாம் எதை கேட்டாலும் எழுதலாம் ஓகே ஸோ ரிமெம்பர் தீஸ் கீவர்ட்ஸ் ஸோ வித் இஸ் நோட் வி ஹவ் கம் டு தி என் ஆஃப் தி டுடேஸ் கிளாஸ் வி சா வாட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் பிரின்சிபல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்ஸ் மாடல் ஏபிஎம்சி ஆக்ட் இ நாம் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஸோ இத்தோட மெயின் டாபிக் இன் ஜிஎஸ்டி முடிஞ்சிச்சு இதோட டீடைல்டு நோட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் போடுறேன் டவுட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு டாப்பிக்கில் நம்ம வந்து வி வில் ஃபினிஷ் ஜி ஜிஎஸ்டி இன்னும் ரெண்டு டாபிக் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மிச்சது எல்லாமே வைடு ஏரியாஸ் மேபி ஃபார்ம் சப்சிடிஸுங்கிற அந்த டாபிக் முடிஞ்சிச்சுனாலே ஓரளவுக்கு ஜிஎஸ்டி வில் பி ஓவர் அது ஜிஎஸ்டி முடிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம அடுத்தடுத்த டாபிக் வேற வேற சப்ஜெக்ட்ஸ் கூட போகலாம் வேற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூட போகலாம் ஓகே ஸோ வித் இஸ் நோட் ஆப் கம் டு தி எண்ட் ஆஃப் டு டேஸ் கிளாஸ் உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் ஆனாலும் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க தேங்க்யூ கொஞ்சம் லென்த்தி கிளாஸ் தான் பட் ஸ